सबा के स्वागत मंगल समावेश आज के अड्डा आज के संगे मध्यमन हिसाब उपस्थित रही विशिष्ट कथा साहित्यिक प्रबंधिक अनुवादक जनब शाहजामान जरा इन्हें बस अनुष्ठान देखें और जरा अनलैने जुक्त हबें चैनल आई ए पाठक समावेश फेसबुक पेजर माध्यम सबा के स्वागत जाची अपना जरा देखें अपन को प्रश्न जो अपना अनलैने करते चान कमेंटे अपना प्रश्न कर अवश्य प्रश्न आज के मध्यम पहुंचे देव तीन उत्तर देर चेषा कर सवार का बनित अनुरोध जी अपना मोबाइल की सैलें रखबें अतीत अभिज्ञता खुद खराब हटात कर अनुष्ठान चल के फोन आसे आसार समय अनुष्ठान विघ्न घटे आज के संगे जिन उपस्थित आज तरह कार सम्पर्क अपना सबा जान संगे संचालन थकिन विशिष्ट गल्पकार कथा साहित्यिक और अनुवादक मुजफ्फर होसेन शाहुजामन भाई प्रधानत गल्पकार पशाशी उपन्यासिक अनुवादक मुजफ्फर हसन प्रधानत गल्पकार पशाशी उपन्यासिक अनुवादक प्रबंधिक मानी दो जन हमारे समपर्यर शाहुजामन भाई जा करें मुजफ्फर हसन तई तई करें साहित्य क्षेत्र साहित्य शाखार क्षेत्र फले आशा करते आज के आड्डा की सब चे बस जमे नाना दिक्कत जमे अपना जानेंुष्ठान दो पर्व थे द्वित अर्थे हमें जरा प्रश्न करते हैं अपना उपस्थित प्रश्न ग्रहण कर निश्चय अपना प्रश्न कर प्रश्न उन्मुक्त सीमार मध्य थे अपना जेको प्रश्न करते हैं निश्चय आज के मध्यमी आज के उत्तर देर चेषा कर आड्डा की अनानुष्ठानिक रखते चाहिए आनुष्ठानिकतार खेरे रेखे ये मरे देते दीते चाहिए सूतरा अपना अनानुष्ठानिक भाव जो समय जो प्रश्न करते हैं शुद्म संचालक सुविधार्थे संचालक अनुमति नार्जन हाथा देवें अपने कर्मी अपने माइटी पहुँचे देवर व्यवस्था कर सबा के आबो स्वागत जाना आज के मध्यमी साधुर जमन तरह संगे संचालन रहे गल्पकाल मुजफ्फर हसैन शिल्पे क्षेत्र होते राजनीति अर्थनीति समाज नीति जो क्षेत्र मानस जरा आसान अपने मुखोमुखी हो अपन संगे ये ठीक फर्माल आड्डा बोलो ना इटर एक अंश थे जेटी एक फर्माल कारण टेलीविशन एक अंश जाए चैनल क्योंकि आसल इनफर्माल ये क्या जस्ट बस अपने संगे एक सेतुर मत अपारा प्रश्न करबें साधुज उत्तर देवें तर मध्य दिए आड्डार मध्य दिए ताके जानब एवं तरह सहित चिंता शिल्प चिंता तरह समाज चिंता और तरह व्यक्ति जीवन जो अभिज्ञता सेगल आलोकित हो अपन स्वागत जाना स्वागत मध्यमणी आड्डार कथा साहित्य प्रबंधिक उन्मोचन कर शाहजामान आज कैमन आज 
আমার কাজের জায়গা গ্লোবাল হেলথে কাজ করি এখানে আমি কয়েকটা গবেষণার সাথে যুক্ত আছি এবং আমি কিছু ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে ক্লাস নেই তো সেই সব মিলিয়ে আমি প্রায় আসি বছরে তিন চার মাস আসি আর সুতরাং এবারেও ওরকম একটা আমার একটা লেকচার আছে এবং কিছু ওয়ার্কশপ করাচ্ছি একটা গবেষণার কাজে সব মিলিয়ে আপনি যদি একটু একটু করে যাই আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন একটা চিন্তা থেকে যে আপনি যখন শিক্ষা জীবন মেডিক্যালে আমরা জানি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল থেকে শেষ করেন যে আমার একটা পেশায় যেতে চান মানে যেখানে থেকে আপনি সাহিত্যের জন্য একটা স্পেস পান বিশেষ করে লেখালেখিটা তখন আপনি তার আগে অনেকগুলো কাজের সঙ্গে আপনি যুক্ত হন সেগুলো আমরা জানবো এখন কি মনে হয় যে সময় পাচ্ছেন নাকি আসলে আপনার পেশাগত যে সফলতা আমরা জানি সফল একটা কেরিয়ার আপনি ওখানে তৈরি করেছেন কোনোভাবে একটু জায়গা নিয়ে নেয় কি তা তো বটেই জায়গা তো নেই মানে আমি আমার যদি সুযোগ থাকতো একেবারে কমপ্লিটলি রাইটার আইডেন্টিটি নেওয়া সেটা হচ্ছে আমি খুশি হতাম তো সেইটা তো হয়ে উঠেনি সে সময় তো নেই আমাকে এক ধরনের বলা যায় যে একটু চোরাগোপ্তা কাজ করতে হয় লেখালেখির কাজটা আমার পেশার ফাঁকে ফাঁকে করতে হয় তো কিন্তু এটা একটা ব্যালেন্স করে নিয়েছে তো লেখা তো চলছে তারপরে আবার দেখা গেল আপনি সঙ্গীত নিয়ে যেভাবে মুখিয়ে পড়লেন যে কণ্ঠশিল্পী হবেন এবং আপনার সেক্ষেত্রে আপনি সফল হতে যাচ্ছিলেন এবং আজকে সুযোগ থাকলে আপনার বলবেন আমি বলবো না যে গান শোনাবেন শেষে কোন একটা সময় আর তারপরে আপনাকে একেবারে জেগে ধরলো যেটা চলচ্চিত্র তার সঙ্গে সঙ্গে আসলো থিয়েটার কিন্তু এখন আপনার পরিচয়ের একটা অংশ কিন্তু মূল মুখ্য তো যে সৃষ্টিশীল যে সত্তা সেটি কিন্তু লেখক তো ওই পরিচয়গুলো নিয়ে আমরা একটু শুরু করতে চাই কেন আপনার শুরুতে এই যে দাবা থেকে শুরু করে একটু একটু করে মানে সত্যিকার অর্থে আমি কিছু হতে চাই খুব অনেস্ট যদি বলি হতে চাওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না বা সফলতা শব্দটাও আর আমাকে যদি খুব অনেকভাবে চেষ্টা করেন এটা আমার কাছে খুব মানে একটু অস্বস্তিকর সব সফলতা হতে চাওয়া এই ব্যাপারগুলোকে কেন্দ্র করে আমি আমার জীবন চলে এখন কেন মানুষ এই যে আমি এখন লেখালেখি করি সাহিত্যের একটা ফ্যাশন আছে এত কিছু মানে জীবনে বহু কিছু তো করলাম আমি বলি যে আমি মানে কাজের সূত্রে সারা পৃথিবী ঘুরতে হয় কিন্তু কিছুতেই বাংলাদেশের বাইরে থাকতে পারলাম মনের দিক পেশার দিক থেকে বহু কিছু করতে হয় কিন্তু কিছুতেই সাহিত্যের বাইরে আসতে পারলাম এখন এই যে একজন এই প্যাশন তার তৈরি হয় এবং সেটা জিয়ে থাকে সেটার নানাবিধ কারণ থাকে এবং প্রত্যেকের জন্যই আমি মনে করি সেটা ভিন্ন এক একজনের জার্নিটা এক এক রকম এক একজনের গল্পটা এক এক রকম একজনের সাথে আর একজন মিলতে না আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এখন হয়তো পিছনে ফিরে তাকে দেখবার চেষ্টা করে যে কেন কি দরকার ছিল মানে এই এই ওই যে কি জানি ছোটোবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম পথ ভুলে ভাই এসেছিলাম আমরা গাছের তলে এরকম আছে না আমি পথ ভুলে এখানে কেন আসলাম তো এটা কিছুটা পারিবারিক ব্যাপার থাকে ভীষণ রকমভাবে পরিবারের একটা তো বিষয় থাকে একটা হচ্ছে আমার আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন কিন্তু উনি ভীষণ রকম সাহিত্যের পাঠক ছিলেন এখন বাবাকে দেখতাম যে মানে তার মানে কাজের বাইরের পুরো সময়টা কাটতো বইপত্র নিয়ে সেই সময় উনি আমাদের একটা নিজস্ব পারিবারিক লাইব্রেরি ছিল প্রচুর বইয়ের কালেকশন ছিল এবং আব্বার মানে তার পেশাগত জীবনের বাইরে উনি বই পড়তেন এবং লিখতেন খুব চমৎকার লিখতেন না তো এই একেবারে শৈশব থেকে মনে হয়েছে যে বই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস জীবনে এটা মানে কারণ আব্বা খুব পছন্দ করছে এবং আব্বাকে দেখতাম যে বই নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে তো ওই সেই সূত্রে বই নানাচাড়া করা 
এবং বইয়ের ভেতর দিয়ে পৃথিবীকে দেখা জীবনকে দেখা শুরুটা ওই জায়গা থাকে এবং যখন আমি বইয়ের ভেতর দিয়ে জীবনকে দেখছি তখন মনে হচ্ছে জীবনটা অন্যরকম সামনে যেটা দেখছি যে জীবনটাকে দেখি সেটার চেয়ে একটা মানে এটাকে ওই যে রিফ্লেক্টেড হয়ে আসে জীবনটা তো ঠিক সার্ভিসে যেরকম দেখছি যখন অক্ষরের ভেতর দিয়ে দেখি তখন সেটা অন্যরকম এবং অন্যরকম মানে সেটা কি তখন আরও বেশি হ্যাঁ নিশ্চয়ই এটার ভিতরে একটা মায়া আছে একটা বাস্তবতার উপরে চলে যাচ্ছি আমি একটা ভিন্ন বাস্তবতার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি তো এইটা একটা নেশা বলা যেতে পারে সেইটা থেকে এবং আর আর যেটা আমি বলবো যে পারিবারিক ব্যাপারটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এটা একটা আমার মা ছিলেন বাংলারই ছাত্রী উনি বাংলায় পড়াশোনা করেছে বাংলা দক্ষণা করেছেন তো যে কারণে বাংলা সাহিত্যের বইপত্র আমার ঘরের মানে আমার শৈশব কৈশোরের বেড়ে ওঠার একটা অনুসঙ্গ আরেকটা যেটা ছিল যে আমার বাবা ছিলেন খুব কাইন্ড অফ মানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মানুষ আমি পরে করতে মাঝে মাঝে বলি আর কি যে আগেকার দিনে ওই যে মানে দা ভিঞ্চি যেমন মানে ছবিও আঁকতেন সায়েন্স ছিলেন মানে আমার আব্বা ছিলেন একটু মিনিয়েচার দা ভিঞ্চি আর কি আব্বা ওই আব্বা ছবি আঁকতেন বই পড়তেন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন খুব ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলেন আমার আব্বা আমার দুজনও খুব ভালো গান করেন আব্বা খুব ভালো গান করতেন তো এই মানে আব্বার কাছে জীবনটা যেন একটা একটা আনন্দের যায় হ্যাঁ এবং এইসব নানা কিছু করে জীবন কাটাতে হবে হ্যাঁ তো সেই সব জায়গা থেকেই বলতে পারেন যে আমার কাছে জীবনে যে কিছু হতে হবে কিছু একটা মানে সফল মানে সাফল্য ইত্যাদি কোনো ব্যাপার ছিল না ব্যাপার হচ্ছে যে জীবনটাকে উদযাপন করে দাবার কথা বলছিলেন বেসিক্যালি আমি আপনার কাছ থেকে দাবা খেলা শিখেছি এবং একদম মানে ঘন্টার পর ঘন্টা দাবা খেলা আমি আব্বার সাথে চার পাঁচ ঘন্টা ধরে একদম জাস্ট একটা বোর্ডের উপরে তো এগুলো আমাকে হেল্প করেছে তো একটা সহজাত ভাবে যেটা আমি এই খেলাটা আমাকে এত এনজয় করতাম এই খেলতে খেলতে আমি আচ্ছা ঠিক আছে কম্পিটিশনে যাই কম্পিটিশন করতে করতে মানে ন্যাশনাল একসময় মনে হতো যে এটাকেই আমি পেশা নেবো আমি খুবই মানে আমার কলেজ চ্যাম্পিয়ন ছিলাম মেডিকেল কলেজে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম সো মনে হলো এটা কোথায় এটাই একটা আনন্দ মানে আমার মূল জায়গাটা ছিল যে যেটাতে আমি আনন্দ পাই সেটা পেশা হবে না জীবিকা হবে সেটা খুব বড় ব্যাপার ছিল না গান বাজনার ব্যাপারটা এরকম পরিবারের ভিতরে ছিল সেটাও জাস্ট একটা সহজাতা ভাবে করা তো এই যে একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কথা বলছেন সেটা এবং এই লেখালেখির ক্ষেত্রেও আমি ঠিক আমি একটা কথা বলি যে অনেকে হরাইজেন্টাল লেখক হয় না একটা ভার্টিক্যাল লেখক যে আমি কবি হব এটা হচ্ছে আমার পরিচয় কবিতায় লেখা কিংবা আমি কথা সাহিত্য আমার কিন্তু এরকম কোনো মানে আইডেন্টিটি তৈরি করার ইচ্ছা কখনো ছিল যেটা মনে হয়েছে যেটা কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে কিছু ভাবনা হয়েছে আমি অনুবাদ দিয়ে শুরু করেছি তারপরে সেখান থেকে করতে গেছি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছি সো আপনার কথার প্রেক্ষিতে এই সংক্ষেপে যদি বলি যে মানে কিছু হতে চাইনি সফলও হতে চাইনি আমাকে মানে জীবন আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসছে না বিশেষ করে তখন আপনার ফিল্মের যে অ্যাক্টিভিটি চলচ্চিত্র যে জায়গাটা সেখানেও আপনি বেশ ভালোভাবেই বলা যায় যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করা যে এক সময় আমি যদি মানে ওটাকে আমি খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছি এক সময় আমার মনে হবে এগুলো তো এক একটা এখন একটা জীবনের একটা পর্যায়ে এসেছি অনেক রকম দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে গেছি যে সেই সত্যি সত্যি ওই প্রশ্ন দিয়ে ভীষণ রকম তারিত্র ছিলাম এক সময় যে এ জীবন লইয়া কি করি বঙ্গীপচন্দ্র যে একটা কথা আছে যে এই জীবন লইয়া কি করিব এই জীবন লইয়া কি করিতে হয় এখন আমি আমি করেছি ক্যাডেট কলেজে আমাদের ক্যাডেট কলেজে আমাকে বলা হয়েছে যে তোমাকে আর্মিতে যেতে হবে মানে আমি তো খুব মানে আধা সামরিক একটা পরিবেশের ভিতরে বড় হয়েছি আমার কাছে মানে অর্থহীন মনে হয়েছে যে আমাকে আমি নিজেকে কখনোই আমি ওই আমি আমার একটা লেখা আছে খাকি চত্বরে খোয়ারি হ্যাঁ তো ভীষণ রেজিমেন্টের জীবনের ভিতরে থেকেছি তখন ওই আমি ওখানে বলেছিলাম যে খাকি পড়া মেঘ মনে হতো নিজের নিজের তো আমি উঠতাম কিন্তু খাকের ভিতরে ভেতরে ছিলাম আর কি তো সেটা মনে হয়েছে যে এটা আমার জীবন 
তারপরে যেটা হয় যে আমাদের মধ্যবিত্তের ছেলে ভালো রেজাল্ট ইত্যাদি আছে আমাদের সময় একটা ব্যাপার ছিল যে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে না ডাক্তার হবে এই হচ্ছে একটা তো খুব যে আমাদের তো ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ওইভাবে থাকে সেই সময় ছিল আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার তুমি একটু ডাক্তারি করো তো ঠিক আছে আমি ডাক্তারি করতে শুরু করলাম আর যেহেতু রেজাল্ট রেজাল্ট ভালো ছিল ঢুকেও গেলাম কিন্তু বছর খানিক পরে আমার মনে হলো যে এটা আমার জায়গা এই যে হেথা নয় অন্য কথা নিজেকে তো তখনও চেনার চেষ্টা করছি তো ওই দ্বন্দ্বের সময় গেছে অনেক এবং এক সময় আমার মানে এগুলো তো খুব ব্যক্তিগত জার্নির ব্যাপার মানে আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি আর মেডিকেল পড়ব তো এটা নিয়ে আমার মানে আমার মা মার সাথে আমি খুব তখন কি আপনি স্কলারশিপ নিচ্ছিলেন ফিল্মে জার্মান বা রাশিয়া যেমন এরকম হ্যাঁ 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 মানে ওই আমি তখন ডিসাইড করেছি যে এই চিকিৎসা পেশায় আমি থাকবো না ওই মানে আমি নিজেকে ওই জায়গাটা দেখতে ইমেজটা ওই ভিশনটা আমার ছিল না যে আমি একটা চেম্বারে বসে রোগীর দেখছি প্রেসক্রিপশন লিখছি এই 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 ইমেজ আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলাম তো আমি আমার মার সাথে সে চিঠি চালাচালি অনেক হয়েছে সেই চিঠিগুলো আমার মা রেখে দিয়েছে সেই সব এখনও আছে যে আমার যে দ্বন্দ্বটা চলছে যে আমি আসলে কি এই জীবন লইয়া কি করি আমি কি এই ডাক্তারি পেশার জন্য এসেছি তো এই নিয়ে অনেক ইয়ে চলেছে এবং তখন আমার মনে হয়েছে যে আমার আমার সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা যেটা সেটা হচ্ছে আমার মানে আমাকে একটা ক্রিয়েটিভ কোনো কাজের ভিতরে থাকতে হবে ওটার একটা এক ধরনের আমি আবারও বলি যে এটা কোনো ইচ্ছার ব্যাপার না এটা একটা কল থাকে ভিতরে সেটা এই কলটা কেন এসেছে সেটা আপনি কি ডেস্টিনি বিশ্বাস করেন এক অর্থে তো বলাই যেতে পারে বলাই যেতে পারে যে কারণ আমার তো আমাকে কেউ আমি না লিখলে আমাকে কেউ ফাঁসি দিবে না আমি না লিখলে আমার কোনো পানিশমেন্ট হবে না আমার তো কোনো দরকার নেই লেখা এবং এ লিখে আমি ব্যাপক কিছু অর্জন করেছি তা তো বলা যাবে না বরং লিখতে যে আমার ক্ষতি হয়েছে বেশি তো তাহলে আমি কেন লেখালেখি করছি তো এইটা একটা ভেতরের তারণা থাকে তো সেই সব জায়গায় তখন আমার মনে হয়েছে যে আমাকে একটা সৃজনশীল কোনো পৃথিবীতে থাকতে হবে সেখানে আমার সবচেয়ে আনন্দের জায়গা তো ওই ওই তখন আমি লেখালেখি শুরু করি সেটা হচ্ছে একটু পরে বলা যেতে পারে কিন্তু ফিল্ম আমার কাছে তখন মানে খুব একটা পাওয়ারফুল মিডিয়া মনে হয়েছে কিছুটা রাজনীতির প্রেক্ষিতেও সেটা বলা যেতে পারে আমি তখন হ্যাঁ আমি মানে আমি সক্রিয় রাজনীতি ছিলাম না কিন্তু আমি খুব মানে বাম রাজনীতির ভাবে প্রভাবিত ছিলাম তখন আমাদের সময় তো এই সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী দুটা আলাদা বিশ্ব ছিল এবং লেনিনের একটা কথা খুব ইন্সপায়ার করেছিল উনি বলেছিলেন যে মানে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ডের ভিতরে যদি কিছু কাজ করতে হয় বেস্ট হচ্ছে ফিল্মের ভিতরে আসতে হবে কারণ এটা বহু মানুষের কাছে পৌঁছায় তো এই মানে যে সমাজটা আমার চোখের সামনে দেখছি দিস ইজ নট রাইট এটা এভাবে চলতে পারে এবং সেই কথাগুলো আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে কীভাবে বলতে পারি আমি নাটকের সাথে ছিলাম তখন এই 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 সোশ্যাল ইনইকুইটি বৈষম্য এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল তো সেসব নিয়ে ফিল্ম ইত্যাদি করার প্ল্যান ছিল এবং তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তো একটা যোগাযোগ ছিল আমি সত্যি সত্যি আমাকে তো ভালোবাসে তার এই ছেলেটা কিছু একটা করতে চায় কিন্তু কি করতে চায় ফিল্ম বানাতে এ কি আশ্চর্য ব্যাপার এখন এই ফিল্ম করে করবে এটা কি এ তো মারা যাবে তো এখন মা খুব মানে বেদনা নিয়ে লেখেন যে তুমি ভালো মতো চিন্তা করো কি করতে চাও তুমি তারপরে বাবা একসময় আমাকে বললো যে ঠিক আছে তুমি তোমার যা ইচ্ছা করো আমি বুঝতে পারছি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তুমি মেডিকালটা পাশ করো 
এটা তুমি শেষ করো তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় আমরা কোনোদিন কিছু বলবো না তোমার একদম ইচ্ছা ফুই তো এটা অনেক রকম ইয়ে হলো তারপরে আমারও একটু মনে হলো যেটা মানে যেটা যে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে এটা একটু স্বার্থকর মনে হলো আমার যে ধরনের জীবন দরকার বাংলাদেশে সেইটা আমার এক সময় মনে হয়েছে যেটা আমার পক্ষে সম্ভব তখন ছিলেন এসেছে যে চ্যালেঞ্জ গুলো নেওয়া দরকার আমার মনে হয়েছে যে আমার পক্ষে চ্যালেঞ্জটা নেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট এবং আমি কিছুটা পরিবারের কথা ভেবেছি যে মানে এতটা রিস্কে আমি ফেলে দেব কি না আমার বাবা মাকে তো সব মিলে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে এবং লেখাটা এমন একটা জিনিস যেটা আমার মোটামুটি মাথাটা থাকলেই হয় এবং পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে এটা একটা নিবৃত্তির কাজ যেটা যে কোনো জায়গায় বসে করা যেতে পারে এবং সেটা অন্য পেশার সাথে মিলিয়েও করা যেতে পারে তো তখন আমি ওই ফিল্মের কাইন্ড অফ যখন পেয়েছিলাম আমার বাবা তখন সিলেটে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছেন তো আমি আমার আব্বাকে চিঠি লিখে ওই সার্টিফিকেট টা পাঠিয়েছি যে এটা তোমার জন্য আমার জন্য তুমি আমাকে বলেছিলে আমি শেষ করলাম তো আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তো এটা তো একদম ব্যক্তিগত জানি তো মানে একজন ওই মানে সত্যিকার অর্থে এই যে প্যাশন এই যে একটা আমি আর একটা কথা বলি যে লেখার ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় জীবন তৈরি করা এই এটার এটার সাথে সাফল্য তারপরে মানুষ কিভাবে দিচ্ছে এটার খুব এটা আমার দিক থেকে কোনো সম্পর্ক ছিল না এটা মানে ভীষণ রকম মানে এটা অনেকটা একদম অস্তিত্বের প্রশ্ন কিছু প্রশ্ন দিয়ে তারিত হয়েছে এবং আমার কিছুটা বলা যেতে পারে যে আমার লাইফ যে জার্নি আমরা আমি বড় হয়েছি মানে আমার শৈশবটা কেটেছে একদম একটা বিভিন্ন প্রেক্ষা একদম প্রাকৃতিক আমার বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহাজি বাজার বলে একটা পাওয়ার স্টেশন এটা একেবারে একটা অ্যাপসুলুট পাহাড়ের ভেতরে জঙ্গলের ভেতরে সেখানে গ্যাস পাওয়া গেছিল একটা বিরাট সিটি তৈরি হয়েছে এখন অনেকেই জানেন এটা ওয়ান্ডারফুল জায়গা আছে ওখানে তো সেখান থেকে সেখানে আমার আমার শৈশব হচ্ছে একেবারে মানে মানে ঝিঝি পোকা খরগোশ বাগদাস এইসবের ভেতরে প্রজাপতি এগুলির ভেতরে আমি বড় হয়েছি ওখান থেকে আমি চলে গেলাম ক্যাডেট কলেজে একদম ভিন্ন একটা বাস্তবতা ক্যাডেট কলেজ থেকে আমি আবার গিয়েছি মেডিকেল কলেজে এসে আমাদের সময় মেডিকেল কলেজে লিখ হচ্ছে ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে কেনই বা আসা এসে আমি কি জাস্ট একটা একটা মেশিন চলছে তার ভিতরে একটা নাট বোল্ট হয়ে আমি ঘুরতে থাকি এবং এই দেশে এই দেশটা এরকম কেন হ্যাঁ এবং এই দেশটাকে আমার বুঝতে হবে মানুষটাকে বুঝতে হবে আমার জীবনটাকে বুঝতে হবে এইসব প্রশ্ন দিয়ে তারিত হতে হতেই কিন্তু আমি বলা যায় যে আমি একটা মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে গিয়েছি আমার অনেক জিজ্ঞাসা আছে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর তুলেছে আমার লেখার ভিতর যে এখনো পর্যন্ত আমার এইসব কাজকর্মের মূল প্রেরণা হচ্ছে যে আমার আমি যে জীবনটা যাপন করছি এটা বুঝতে চাই এবং আমি অনেকে আমি প্রায় কথাটা বলি যে মানে অনেকে দেখি যে সত্য পকেটে নিয়ে ঘুরেন তাদের কাছে তারা সত্য পেয়ে গেছেন তারা সব বুঝে গেছেন কিন্তু আমি কিছু বুঝি নাই কনস্ট্যান্টলি আমার নিজের মন হয় যে আমি নতুন নতুন প্রশ্ন দিয়ে সত্যটা সত্যটাকে আপনি কিভাবে ডিফাইন করেন মানে সত্য বোঝা আমরা কিভাবে 
মানে আমি মনে করি যে একটা জার্নির মতো আমরা এই একটা মোর যখন পাক ঘুরি আমি একটা নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি তখন আমার মনে হয় যে আমি তো এই বাঘটাকে চিনি না তো এই যে জার্নিটা এটা আমার জন্য খুবই আমি এন্টারটেনিং কথাটা বললে খুব ডিফিকাল্ট হবে এটাই আমাকে ইন্সপায়ার করে যে আমার প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে আনফোল্ড হয় জীবনটা আনফোল্ড হয় আমি একটা বয়সে এখন যেমন একটা বয়সে এসেছি আমার ছেলেরা আছে ওরা যখন বড় হয়েছে ওদেরকে এক সময় মনে হতো যে এক খুবই চিনি এখন আমার মনে হয় আমি ঠিক চিনি না আমার বাবা সাথে আমার ভীষণ ঘনিষ্ঠতা ছিল মার সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার বাবার মৃত্যুকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি তখন এখন আমার যখন ফিরে তাকাই আমার মনে হচ্ছে আমার বাবাকেও ঠিক মতো চিনি নি বাবার অনেক এক্সপিরিয়েন্সগুলো এখন আমি যেহেতু বাবা হয়েছি আমি নতুন করে অনুধাবন করি বা আমার আব্বার আমার মার চ্যালেঞ্জেসগুলো বুঝতে পারি তো এই যে একটা জীবন তো এই 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 যে অনুভূতি এই অভিজ্ঞতা এগুলোর ভেতর দিয়ে তো আমরা চলি এখন এইটা আমি নিজের ভিতরে ভাবছি কিন্তু আমি মনে করি যে আমি যখন এটা নিয়ে লিখি তখন এটা আমার আমার জন্য একটা ক্যাপাসিটি আমি এটার ভেতর দিয়ে আমি আরো একটু ভালো বুঝি জীবনটা আমি যখন লিখি আপনি যদি একটু তারুণ্যের জায়গা থেকে দেখি তখন আপনি একটা সমাজতান্ত্রিক যে চেতনা বিশ্বব্যাপী তরুণদের বিশেষ করে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং সেইটা সেই স্বপ্নটা আপনি লালন করছেন নানানভাবে নব্বই পরে যখন এইটা দেখলেন যে এক ধরনের পতন ঘটে গেল ক্ষমতার জায়গা থেকে তখন কি আপনি নিজে কোনোভাবে আহত হলেন এবং আপনার রাজনৈতিক চেতনার কোনো পরিবর্তন আসলো কিনা এবং এখন পর্যন্ত যে চেতনা আপনি ধারণ করেন সেইটা স্বরূপটা কিভাবে কিভাবে বদলাল একটু একটু করে বা আদৌ সেইটা বদলেছে কিনা অবশ্যই সময়ের সাথে সাথে তো এটা বদলাই আমরা যেটাই বলছিলাম যে আমরা যে প্রজন্মের মানুষ সেই প্রেক্ষাপটটা বোঝা দরকার যে সেই সময় পৃথিবীটা তো দুই ভাগে বিভক্ত ছিল পুরো রাজনীতিটাই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল একদিকে একটা সমাজতন্ত্রের একটা ধারণা আর একদিকে যে মার্কেট ইকোনমি পুঁজির একটা বড় অসুস্থ বিকাশ যদি বলি তো এখন যে কোনো আমি বলবো যে আমরা যে খুব বিরাট ইন্টেলেকচুয়াল হওয়ার দরকার নাই এই দেশে বেঁচে থাকলে এভরিডে যে জীবনের ভিতর দিয়ে আমরা যাই তাতে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে দারিদ্রের ভিতর দিয়ে যাই আমি মানে আমি বলবো যে মিডল ক্লাস আপার মিডল ক্লাস প্রেক্ষাপটে বড় হয়েছি আমি খুবই একটা সিকিউর ইকোনমিক পরিস্থিতির মধ্যে বড় হয়েছি কিন্তু সেন্সিটিভ মানুষের পক্ষে আমি যখন এই জীবনের দিকে তাকালে বুঝতে পারি যে এত রোপাস বৈষম্য একটা দেশে এটা তো অ্যাকসেপ্টেবল এখন এই অভিজ্ঞতার ভিতর দেয় তারপর আমি যখন কাজ করতে গেছি কিন্তু আমি যখন কাজ করতে গেছি একদম যেটাকে বলে বাংলাদেশের পেটের ভেতর ঢুকে আমি তো একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করেছি তো সেইটা আমার জন্য আই ওপেনিং ছিল তো এইটা আপনি বলতে পারেন যে যে কোনো বিবেক বা মানুষের পক্ষে মনে হতো যে এই এরকম এত মানে ইনিকুইটিতে তো ঠিক না কমন সেন্স এখন সেইটার একটা সমাধান তখন ছিল যে ফিলোসফিক্যালি পলিটিক্যালি যে হ্যাঁ যদি এ ধরনের একটা সমাজ তৈরি করা যায় তাহলে এটা একটা সমাধান হতে পারে এটা একটা তৃতীয় বিশ্বের তরুণ হিসাবে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম সেটাকে থিওরিটিক্যালি বোঝার চেষ্টা করেছি পড়াশোনা করেছি আর সেই সময় তো শুধু আমরা না তৃতীয় ব্যাংক আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা এদিকে ভিয়েতনামে এগুলো চলছে তো সেইটা থেকেই ইন্সপিরেশন কিন্তু আমি যেহেতু আমার কাজটা ঠিক রাজনীতি একেবারে ফোর ফ্রন্টের রাজনীতি ছিল না আমার কাজটা ছিল মোর কালচারাল ফ্রন্টে ইন্টেলেকচুয়াল জায়গায় সে কারণে আমি আমি এক ধরনের একটা গ্রে এরিয়া সবসময় ছিলাম মানে রাজনীতির জন্য সাদা কালো খুব জরুরি যে তাকে দামে নাই পালে থাকে কিন্তু একটা লেখকের জন্য সাদা কালোটা জরুরি একজন রাইটার একমাত্র যে একটা ধূসর জায়গায় দাঁড়িয়ে জীবনটাকে দেখতে পারে তো আমি যখন ওটা আমি ওই ধরনের আদর্শে বিশ্বাস করছি তখন মানে আমি একদম অবসেসড হয়ে সেটা কখনো আনক্রিটিক্যালি কখনোই ছিলাম 
যে কারণে আমি যেমন প্রথম যখন আমার প্রথম কাজ হচ্ছে অনুবাদ এবং সেটা একটা মার্সিস এস্থেটিক্স এর খুবই কঠিন একটা বই এবং সেটা করেছিলাম অনেকটা একক্রিটিকের জায়গা থেকে আমার যারা বামপন্থী বন্ধু বন্ধু ছিল তাদের সাথে যখন কথাবার্তা বলতাম তাদের সাহিত্য নিয়ে শিল্প নিয়ে একটা বিশেষ ধরনের ধারণা ছিল যে মানে পতাকা উঠিয়ে দিতে হবে পতাকা উঠাতে হবে শোষণকে একদম মানে এবং খুব যান্ত্রিক ভাবে জীবনকে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে জীবন তো এরকম এবং এত সহজ ভাবে মানে আমাদের সময় এটা নিয়ে আমরা একটা দুষ্টামি করতাম যে সব সিনেমার শেষে গল্পের শেষে মোটামুটি কপি গল দিয়ে একটা সূর্য উঠে দিতে হবে এবং একটা আশাবাদ জাগিয়ে রাখতেই হবে হ্যাঁ যে আসছে যে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যাচ্ছে তো এটা নিয়ে আমার এবং তারা জীবনানন্দকে মনে করতেন যে এই হচ্ছে মানে প্রতিক্রিয়াশীল লেখক লেখা কি পড়তে হলে আমাকে মানে ইস্পাত করতে হবে গর্তি পড়তে হবে ওনারা অসাধারণ লেখক কিন্তু কাফকা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল লেখক কারণ তার ভেতরে তো জীবনের তো এইসব আমার আমার আমি আই অলওয়েজ কোয়েশ্চেন জীবন তো শুধুমাত্র জীবন যেমন আসার জায়গা জীবন যেমন স্বপ্নের জায়গা জীবনের ভিতরে হতাশা আছে বেদনা আছে কমপ্লিটলি মানে ভীষণ সংশয়ের জায়গা আছে এগুলো নিয়েও একটা জীবন ইতিবাচক হতে পারে তো এইসব যখন আমার ডিবেট হতো তখন আমি আমার বামপন্থী রাজনীতি করা বন্ধু বান্ধবদের ঠিক কনভিন্স করতে পারতাম তো তখন আমি আসলে এই যে প্রথম আপনি আনেট আনেস ফিশারের যে আর্ট অ্যান্ড ক্যাপিটালিজম বইটা উনি এই ধরনের মেকানিক্যাল মার্সিজমের এগেনস্টে বইটা লিখেছে যে তখন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বলে একটা কথা আছে যে মানে যে কোনো সাহিত্যের শেষ বা শিল্পের শেষটা দেখাতে হবে সমাজতন্ত্রের বিজয় হবেই বাস্তববাদটা সব জায়গায় হ্যাঁ বাস্তববাদটা থাকতে হবে একটা ইতিবাচকতার ভেতর দিয়ে শেষ হতে হবে তো এটাকে আমি চ্যালেঞ্জ করতাম যে মানে জীবন মানে আমার সমস্ত বাইদে ওই আমার যেমন একটা উপন্যাস আছে মানে একটা লেখা এটাকে উপন্যাস বলে যা বলে ভীষণ প্রতি দুঃখ এখন আমার এখনও মনে আছে একজন এক বামপন্থী সমালোচক আমাকে খুব ক্রিটিক করে রেখেছিলেন যে উনি এই মানে উনি দুঃখ উদযাপন করছেন এটা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল একটা বই আমরা দুঃখ আমাদের আছে কিন্তু দুঃখকে উদযাপন করবো না তো আমি এটাকে ভীষণ রকমভাবে নেগেট করি আমার হতাশা আমার অমীমাংসা আমার দুঃখ এটা আমার অস্তিত্বের একটা অংশ এবং এটা নিয়েই আমি ইতিবাচক হতে পারি তো এই জায়গাগুলো নিয়ে সেজন্য আমার ওই সময় আপনি বললেন যে সমাজতন্ত্র যখন পতন ঘটেছে এর আগে থেকে আমার মনে হয়েছে এটার ভিতরে একটা ঝামেলা চলছে এবং সোভিয়েতে যে পতন ঘটেছে সেটার ভেতরেই এটার একটা বীজ ছিল মানে কোথায় ব্যক্তির শেষ হবে কোথায় সমষ্টির শুরু হবে এই জায়গাটা গ্রে লাইন এটা এত সহজ না যে আপনি মানে মার্সিস্ট আইডিয়া তো কালেকটিভিজমকে গুরুত্ব দিয়েছে ব্যক্তি সেখানে তো এই 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 কালেকটিভিজম অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালিজমের সমন্বয়টা খুব জটিল এবং সেটা ওনার করতে পারেনি বলেই এটা একটা পর্যায়ে আমি বলবো যে মানে কলাপস করেছে কিন্তু সেটা টেকনিক্যালি কলাপস করেছে কিন্তু আমি বলবো যে এই যে আইডিয়া মানুষের ভেতরে একটা একটা স্বপ্ন তো থাকতে হবে আমার এটা দিস ক্যানট গুল লাইক দিস সেইখানে সেই আইডিয়াটা একটা আমাদের একটা একটা নিশানা দিয়েছিল বাট আমি এটাও মনে করি যে ঝামেলা আছে সেই সেটার সেই আইডিয়ার ভিতরে সেটার এক্সিকিউশনের ভিতরে ঝামেলা আছে আমি এখন যেটা বলছেন যে আমি এখন আরও বেশি মনে করি যে কোনো একটা ইউনিভার্সাল আইডিয়াটা সবসময় রিস্ক প্রত্যেকটা ইউনিভার্সাল আইডিয়ার একটা পার্টিকুলার রুপ থাকে মানে সমাজতন্ত্র একটা ইউনিভার্সাল আইডিয়া কিন্তু সেটা আমাদের দেশে সেটা আমাদের দেশের রূপটা কেমন হবে সেটা ডিপেন্ড করবে আমাদের উপর সেই কাজটা আমরা করি নাই 
আমরা আমাদের এই মাটিটাকে বুঝে নেই আমরা ওইটা একটা আইডিয়া ছাপিয়ে দিতে চেয়েছি হ্যাঁ তো এবং এই যে এক সময় বলা হতো মানে ওই অন্য দেশের বিখ্যাত পণ্ডিতরা কি বলছেন আমরা সেটা শোনার জন্য খুব ব্যস্ত থেকেছি কিন্তু আমরা আমাদের মানুষকে আমি এটা আমার বিবেচনা এবং আমি আমার রাজনৈতিক বন্ধুদের সাথে থেকেছি দেখেছি আমরা বুঝি নাই ভালো বোঝার চেষ্টা করি না এখন আমি মনে করি যে আমাদের এই যে স্থানিকতা এটা বোঝা খুব জরুরি এবং সেখানে আমি এখন অনেক বেশি আগ্রহী হচ্ছে এই মানে কলোনিয়াল আইডিয়া ডি কলোনিয়াল যে আইডিয়া নিয়ে কাজ হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমার লেখালেখিও আছে এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে এবং আমাদের দেশের রাজনীতি সমাজ সংস্কৃতি কেমন হবে সেটা আমাদের এখানে অনেক ইঙ্গিত আছে সেই ইঙ্গিতটা বোঝার যে সুযোগ চেষ্টা সেটা আমাদের নানাবিধ কারণে করতে দেওয়া হয়নি আমরাও করি পশ্চিমের দিকে একটা সাহিত্য যখন হয় তখন আমরা পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে দিই আবার যখন আমাদের রিলিজিয়ান যেটা ইসলামের যে তখন আমরা এক ধরনের পশ্চিমকে দেখি আর যখন আধুনিকতার বলি তখন ইউরোপের পশ্চিমের দিকে আমরা পশ্চিমে তাকিয়ে দিই তো আমাদের মানে এই যে মঞ্জুলে মকসুদটা শুধু পশ্চিমে নাই কিন্তু পৃথিবীতে আরো বহু দিক আছে এবং সেই দিকগুলোর দিকে আমরা থাকাই না এবং আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা স্থানের এখানে হাজার বছর ধরে মানুষ থেকেছে এখানে এবং এখানে চিন্তার চর্চা করেছে সৃষ্টিশীল মানুষই থেকেছে হ্যাঁ এবং সেই চিন্তার চর্চা আমরা কি ঠিক মতো দেখেছি জেনেছি এবং আমাদের ভিতরে একটা সেন্স অফ ইনফিরিয়রাইজেশন যেটাকে বলে আর ক্রমান্বয়ে আমাদেরকে একটা হিরোমন্যতার এমন একটা নিয়ে আসা হয়েছে এই আশায় আমি সেটা একটা করছিলাম যে লালুনের একটা গান আমাদের আমরা তো অনেক অমন গান জানি কিন্তু আর একটা এক জায়গায় উনি বলছেন যে নৌকার উপর গঙ্গা বোঝায় সো অ্যাবসলুটলি অ্যাবসার্ট একটা আইডিয়া যে মানে নদীটা নৌকার উপর নৌকা নদীর উপরে থাকে কিন্তু উনি ইমাজিন করছেন যে নৌকাটা মানে নৌকার উপরে পুরো গঙ্গা এবং নৌকাটা চলছে মাটিতে এখন এই যে আইডিয়াকে রিভার্স করার যে ভাবনা এবং এটা যে কত ডিপার চিন্তা আমরা এটাকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখার তো চেষ্টা করি নাই মানে এখানে চিন্তার চর্চার যে কত দূর পর্যন্ত গেছে এখন যখন আমি এই ডিকলোনিয়াল কাজগুলি করছি তো অসাধারণ এখানে যদি এই চিন্তাটা যেমন আপনি রামানের কথা বললেন মূলত এটা তো ব্যাখ্যা তত্ত্বায়নের মধ্যে দিয়ে একটা থিওরাইজ থিওরির মধ্যে দিয়ে তো এটা যখন আপনি কলোনিয়াল এই পার্সপেক্টিভ থেকে স্টাডি করছেন তখন তো এই থিওরিটাও তো পশ্চিমে বেসিক্যালি তা আফ্রিকা কিছু কন্ট্রিবিউট করছে আমরা ভারতীয়রা তো এই অর্থে কন্ট্রিবিউট করি তো আপনি এখান থেকে আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে কি নতুন কিছু পাচ্ছেন কিনা হ্যাঁ নিশ্চয়ই মানে আমরা যে এই যে ফ্রেমওয়ার্কগুলো করি এই ফ্রেমওয়ার্ক আমাদের থিওরি তো আমাদের জেনারেট করতে হবে এবং সে থিওরির ইঙ্গিতগুলো আমাদের এখানকার চিন্তা চর্চার ভিতরে আছে কেউ কেউ যেমন কাজ করছেন আমাদের এই যে দর্শনের মানে প্রাক উপনিবেশিক সময়ের যে দর্শন চর্চা সেটা নিয়ে তো কাজ হয়েছে কিছু যেমন রায়ান করেছে আমাদের কিন্তু ইঙ্গিত আছে এখানে যেমন আমরা এখন ধরেন পশ্চিমের বহু দার্শনিক আমি সক্রেটিস দুই হাজার বছর আগে উনি এখনও লিভিং কিন্তু আমাদের এখানকার যত দার্শনিক তারা হচ্ছে ডেন এই যে মধ্যমাচার্য একজন অসাধারণ তার যে ফিলোসফি যদি আপনি করেন উনি এইট সেঞ্চুরি কিন্তু ওনার কোনো নাম নাই কোথাও উনি ডেথ কিন্তু পশ্চিমা সবাই হচ্ছে লাইফ যেটা তার তিন হাজার দুই হাজার বছর আগে হলো লিভিং থাকে তো এখানে আমাদের চর্চার ধারাবাহিকতা যেটা আমরা করি নাই হ্যাঁ সেটাই বলছি যে সুতরাং এখানে আমরা এটাকে এখন সাউদার্ন নলেজ বলছি যে আমাদেরকে বুঝতে হলে এখানে আমাদের চিন্তার সাথে মিলিয়ে সেটাকে বুঝতে হবে এবং সেখানে সেই বোঝার লেন্স আছে অনেক রকম লেন্স আছে এখন আমরা এই যে মানে ধরেন ইউরোপের একটা প্রধান ধারণাটা হচ্ছে মানে ইন্ডিভিজুয়াল ইজ দি সুপ্রিম অথরিটি ব্যক্তির যে উদযাপন ব্যক্তি হচ্ছে শেষ কথা তারা ইন্ডিভিজুয়ালিজমের কথা যতটা বলে মানে ইন্ডিপেন্ডেন্সের কথা যতটা বলে 
তারা ইন্টার ডিপেন্ডেন্স এর কথা বলে না মানে একটা মানুষ যেমন ব্যক্তি শুধু সহবস্থা না আমরা একজনের একজন উপরে নির্ভরশীল মানে এই আপনি যখনই এই যে মানে বাক স্বাধীনতা বলছি কিংবা আমি বলছি যে আমার হিউম্যান রাইটস এবং আমার আমার জীবন দিয়ে পৃথিবী শুরু হয় আমার শরীর আমার জীবন কথাগুলোর ভিতরে এক অর্থে সত্যতা আছে কিন্তু আর এক অর্থে এটা খুব আংশিক সত্য আমি যে মানুষটা আমি কিন্তু শুধু আমি না এখানে তো আমার বহু মানুষের কন্ট্রিবিউশন দিয়ে আমি এখন আফ্রিকার একটা ফিলোসফি আছে উবন্তু বলে একটা কনসেপ্ট আছে তাই এটা নিয়ে এখন কথা হচ্ছে তারা বলছেন যে উবন্তুটিকে ট্রান্সলেট করা খুব মুশকিল তার মূল কথাটা হচ্ছে যে আই এম আই বিকজ অফ ইউ পাঠক আছে বলে আমি লেখক আমি যে আমি এটা আমার উপরে তো ডিপেন্ড করে না তুমি আছো বলে আমি আছি এই যে ইন্টার কানেক্টেডনেস এটা কিন্তু ওয়েস্টে এটাকে ইন্ডিভিজুয়ালিজমের দিকে নিয়ে গেছে সেটার সাথে তাদের ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমির সম্পর্ক আছে সেটা এটা আরও বিস্তারিত আলাপের বিষয় কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি যে আমাদের এখানে এই চিন্তার সূত্রগুলো আছে এবং আমাদের অনেকে আছেন যারা ভেবেছেন যে আমাদের মতো করে আমাদের ভাষাটা কিভাবে তৈরি হতে পারে আমি সুলতান নিয়ে কাজ করছি এখন সুলতান নিয়ে আমি মানে অনেক আগে ইন্টারভিউ করেছি সুলতান এটাকে ডি কলোনিয়াল বলেননি কিন্তু সুলতানের ভাবনার ভিতরে ভীষণ রকম ভাবে এই ব্যাপারটা আছে উনি 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 সারা পৃথিবী ঘুরেছেন ঘুরে উনি বলেছেন যে আমি দেখেছি পৃথিবী আমার কাজটা আমার এখানে করতে হবে আমার রেখাটা আমাকে বের করতে হবে তো সে এটা যদি ফ্রেমওয়ার্কের কথা বলেন আমাকে মানে সেটা লম্বা আলোচনা এবং আমি আমি সেই প্রসেসের ভিতরে আছি এবং আমি এটা বিশ্বাস করি যে আমাদের এখানে চিন্তার চর্চার আমাদের যে মানে ভাষার কথা বলি কন্টেন্টের কথা বলি ফর্মের কথা বলি আমাদের আমাদের একটা পরম্পরা আছে সেই পরম্পরাটা বোঝা খুব জরুরি আমরা খুব বোঝার চেষ্টা করি এই ফর্ম এবং কন্টেন্টের কথা আসলে এখান থেকে যদি এবার আপনার নিজের লেখালেখির জায়গায় একটু যাই আপনি নন ফিকশন আপনার একেবারে আর্লি স্টেজে আপনি শুরু করলেন গদ্য লেখা বেসিক্যালি গদ্যগুলো প্রবন্ধ বলি বা সৃষ্টিশীল আমরা সৃজনশীল প্রবন্ধ বলি এখান থেকে আপনি আবার একটা ফিকশনে আসলেন যেটা খুব সূক্ষ্মভাবে শুরুর বই থেকে যদি লক্ষ্য করি পার্থক্যটা খুব বড় আকারে না মানে প্রবন্ধ এবং গল্প একটু পার্থক্য তো বটেই কিন্তু আপনি অগল্পই নাম দিচ্ছেন আপনার এই যাত্রাটা কেন আপনি গল্পে আসছেন আবার অগল্পই বা কেন মানে এই আপনার কোনো ফিলসফিটা কি ছিল আসলে শুরুটাই এই ফিকশনে আসা এবং ফিকশনের এই সূক্ষ্ম পার্থক্য রেখে আসা আমার কাছে প্রশ্নটা এবং ভাবনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি কি প্রশ্ন দিয়ে তারিতে উঠছি কি ভাবনা দিয়ে তারিতে উঠছি কি উত্তর খুঁজছি সেটা করতে যে আমি যেমন প্রথমে আমি যেটা বললাম যে আমার যখন যে প্রশ্ন দিয়ে আমি তারিতে উঠছিলাম আমার কাছে মনে হয়েছে যে অনুবাদ দিয়ে আমি এই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেতে পারি আমি তখন অনুবাদ দিয়ে কাজ করেছি আমি যখন মানে এই যে বললাম যে আমার গ্রামে ঘুরলাম তারপরে আমার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার ভিতরে দিয়ে গেলাম তখন আমার মনে হলো যে এর আগে আপনি হয়তো জানবেন যে আমি অনেকগুলো ইন্টারভিউ করেছি একসময় কথা পরম্পরা এখান থেকে বেরিয়েছে প্রকাশিত হয়েছে আপনারা বইগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম পর সো ওইটাও ছিল কিন্তু আমার একটা নিজের উত্তর খোঁজার একটা চেষ্টা থেকে যে যারা ক্রিয়েটিভ মানুষ আছেন এই মুহূর্তে কাজ করছেন আমার পছন্দের মানুষ তাদের কিচেনটা কীরকম তারা কিভাবে রান্না করে তাদের ভাবনাটা কি সেটা জানার জায়গা থেকে আমি ইন্টারভিউগুলো করি তারপর একসময় আমার মনে হলো যে আমি যে জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতরে দিয়ে যাচ্ছি আমার যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব এগুলো অনুবাদ করে কিংবা অন্যের ইন্টারভিউ করে হচ্ছে না এটা একটা মৌলিক অনুভূতি হ্যাঁ তখন আমাকে যে মিডিয়াতে আমি আসলাম তখন আমার মনে হলো যে আমি যত রকম মিডিয়াতে কাজ করেছি সেগুলো মিলিয়ে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাই সেটার জন্য সেটাকে যদি মানে আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে আমি দেয়ালগুলো ভেঙে দিতে চেয়েছি 
আমার কবি অনেক ভাষাকে বলছেন যেটা কবিতার মতো কিংবা আমি একটা প্রবন্ধের কাইন্ড অফ একটা টেম্পারামেন্ট থাকছে আমার গল্পের গল্পের ভিতরে থাকছে এটা মূলত আমি যেটা বললাম যে আমার গল্প লেখার ইচ্ছা নাই কবিতা লেখার ইচ্ছা নাই প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা নাই আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে আমার একটা ভাবনা হচ্ছে সেই ভাবনাটাকে আমি প্রকাশ করতে চাই এবং সেটার জন্য আমার যে ভাষা থেকে যে মাধ্যম থেকে নেওয়া যায় আমি সেটা নিয়েছি নিয়ে তারপর সেটা যদি আমি প্রায় বিতর্কটা দেখেছি আমার লেখালেখি নিয়ে যেটা উপন্যাস না গল্প না কবিতা যখন আপনাকে এটা বিতর্ক কখন হচ্ছে যখন আপনি একজন কমলা লেবু বা বইটা টাইটেল দিচ্ছেন উপন্যাস তখন পাঠক হয়তো তার উপন্যাস দিয়ে যে ঐতিহ্যগত ধারণা সেই যে আপনি নিজেও স্বীকার করছেন যে ওই ধারণার সঙ্গে মিলবে না কিন্তু আপনি নাম তো দিচ্ছেন উপন্যাস আপনি বায়োগ্রাফি বলছেন না উপন্যাস এখন এর আগে তো উপন্যাস ছিল না ভবিষ্যতে উপন্যাসের চেহারা কেমন হবে সেটা আপনি আমরা জানি না আমি বিলান কুন্দারাকে রেফার করেছিলাম উনি উনি বলেছিলেন উনি ওখানে একটা কথা বলেছিলেন যে মানে উপন্যাস হচ্ছে এটা মানে এন্ডলেস পসিবিলিটিস অফ প্রোস এখন সেটা যত রকম পসিবিলিটিকে ব্যবহার করা যায় ওনার আনপেয়ারাল আনপেয়ারেবল লাইট অফ লাইটনেস অফ বিং এই উপন্যাসটা মানে শুরু হয়েছে নিচ্ছের একটা গবেষণা গ্রন্থ না আমি জীবনানন্দকে আমার মতো করে রিকনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করেছি এবং সেটার কাছাকাছি সংজ্ঞা এটাকে উপন্যাস দেওয়া যায় জীবনের যে জঙ্গমতা এটার যে আমি যে পার্টিকুলারিটিস কথা বলছিলাম পৃথিবী বদলাচ্ছে আমরা একটা গ্লোবালাইজেশনের ভিতর দিয়ে আছি আমি যে স্থানের ভিতরে বিলং করি সেই স্থানের যে বদলগুলো হচ্ছে খুব মাইক্রো লেভেলে যে বদলগুলো হচ্ছে সেই বদলটাকে ক্যাপচার করার কাজ একজন কথা সাহিত্যিক করবেন এখন সেটাকে যেভাবে তিনি পারেন না কেন আমি একটা নতুন অনুভূতির ভিতর দিয়ে যেতে চাই একটা নতুন ইনসাইট পেতে চাই এবং যেটা কথা সাহিত্যের কাজ সেটাই হবে যেটা কোনো একজন সাংবাদিক করবেন না যেটা একজন ইতিহাসবিদ করবেন না মানে উনি ওভারলোক করে যাবেন একজন প্রাবল থেকে করবেন না এখন কুন্ডারের একটা কথা মানে আমার মজা লেগেছিল উনি বলেছেন রাশিয়া যখন চেলেস্লোভাকিয়াকে অ্যাটাক করেছিল তখন তারা প্রথমে এসে সমস্ত রাস্তার যত কুকুর আছে সেই কুকুরগুলিকে মেরে ফেলেছিল পাবলিকলি এটা একটা জাস্ট আতঙ্ক তৈরি করা আমার এই যে জীবনের পরিবর্তন গুলো হচ্ছে আমরা একটা নতুন জীবনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি সংকটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এটাকে আমি আর একটু ভালো দেখতে পারবো আমি সেরকম লেখা করছি ভাষার দু তিনজনের নাম যদি বলি কমল কুমার মজুমদার বা আমাদের শহীদুল জমি বিশেষ করে এই দুজন বাংলা সাহিত্যে মনে হয় ফর্ম নিয়ে খুব ভাঙা চোরা কি ওই অর্থ হয়েছে মানে আপনার কি মনে হয় মানে এই দুজনকে রেফার করে যদি বলি এই দুজনের অসাধারণ ক্ষমতা হচ্ছে তাদের কন্টেন্টে এইরকম কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করা কিন্তু সেই কন্টেন্টটাকে 
ওনারা একটা নিজস্ব ভাষায় এনেছেন কিন্তু কন্টেন্টটা তো ভয়ঙ্কর পাওয়ার সুযোগ এখন দুর্ভিক্ষ নিয়ে বহু লেখা হয়েছে আমি যখন কমল কুমারের পড়ি যে একটা বাচ্চা মেয়ে এসে দু তিন দিন খেতে পায় না তখন সে একটা বড় লোকের বাড়ির টিয়া পাখির খাঁচার ভিতরে কতগুলো ছোলা আছে সেই ছোলাটা সে খাচ্ছে এখন সেটার যে তার ডেসক্রিপশন সেটার ভিতরে একটা নতুনত্ব আছে এবং এই যে ইমেজটা দুর্ভিক্ষকে এইভাবে দেখা হয়নি অসাধারণ ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা শহীদ জরির এরকম দুর্দান্ত কন্টেন্ট আছে ভাষাটা আমি মনে করি না যে তাদের প্রধান শক্তি ওনারা ওই দুর্দান্ত কন্টেন্টটাকে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এনেছেন এই দুটো মিলিয়ে একটা নতুন পৃথিবী তৈরি হয়েছে আমি মানে যেটা হয় কি যে অনেকে ভালো লেখেন কেউ খারাপ লেখেন মানে সাম পিপল আর গুড সাম পিপল আর ব্যাড বাট সাম পিপল আর ডিফারেন্ট এখন আপনি শহীদ জহিরকে ভালো খারাপের প্রশ্ন না কমল কুমার ভালো খারাপের প্রশ্ন না দে আর ডিফারেন্ট এবং তারা এই যে পৃথিবীকে দেখার চোখটা যে ডিফারেন্ট ওইটা আমাকে আকৃষ্ট করে এটার কারণে আমি বহু লেখককে পড়ি যারা ধরেন সমরেশ মজুমদারের মতো লেখেন এবং তার চেয়ে ভালো লেখে কিংবা কেউ শরৎচন্দ্র ধারার ভালো লেখে বিভূতি ভূষণের একটা এক্সটেনশন কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটা এক্সটেনশন আমরা শুরু থেকে রবীন্দ্রনাথ মানে সবাই এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত লেখকের এক্সটেনশন কিন্তু কিছু কিছু লেখা লেখক আছেন তারা এক্সটেনশন না কারো এক্সটেনশন তাহলে আপনি জায়গা থেকে আমাদের যদি বলি বিশেষ করে আমি এই জন্য গুরুত্বের মনে করি ওই আমাদের সময়ের যে প্রেক্ষাপটের কথা বলছিলেন যে এক সময় সে সময় বামপন্থী সাহিত্য বলে কোট একটা একটা জনরা তৈরি হচ্ছিল এবং সেখানে একটা পার্টিকুলার ধারা ছিল সেই সাহিত্যের ইলিয়াস ভাই এটাকে মানে উনিও ভীষণ রকম গণমানুষের পক্ষের মানুষ কিন্তু উনি এটাকে ওই যে যেটা আমি বলছিলাম যে জীবনকে একদম ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট হিসাবে দেখা জীবন তার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েও জীবন ইতিবাচক এখন ওনার যে হার্ডি খিজির একজন সকল বামপন্থীর জায়গা থেকে হচ্ছে প্রলেতারিয়ার একজন মানুষ এবং আপনি মানে ওই সোশ্যালিস্ট রিয়েলিজমে একজন প্রলেতারিয়াদের কোনো খারাপ দিক দেখাতে পারবেন না সে হচ্ছে সংগ্রামী মহান এবং তার সব কিছু ভালো কিন্তু আমরা দেখি হাড্ডি খিজির খুব দুই নম্বর টাইপের কাজও করে সে ওই যখন একজন প্যাসেঞ্জারকে প্যাসেঞ্জার ওয়াইফকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এরা সে ওই অবস্থায় ওই প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে টাকা যায় আপনার টাকা দিতে হবে সুবাদ দিতে হয় তো এতে হাড্ডি খিচির খারাপ হয়ে যায় মানুষের জীবন এই কালো সাদা কালো মিলিয়ে মানে মানুষের মানে ইলিয়াস ভাই খুব ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট দেখতেন জীবনকে উনি এরকম উনি একটা কথা আমি তো আমার ইন্টারভিউতে উনি বলেছেন আমি অনেক জায়গায় বলেছেন যে আমাদের বামপন্থীতে বহু রকম জ্ঞান আছে কিন্তু কাণ্ড জ্ঞান নাই তো কারণ তারা একটা এক ধরনের ইম্পোজ করতে চান জীবনকে জীবনকে তো উনি আর একটা মজা করে বলছেন যে মানে কৃষক শ্রমিক নিরন্য মানুষ যদি মহানই হয় তাহলে তারা আমাদের বিপ্লব টিপ্লব করার দরকার নেই যদি খুব অনেস্টলি বলেন হাসান ভাইয়ের প্রথম দিকের লেখা একটু মানে এক ধরনের আইডিয়ালাইজ ছিল আর জীবন ঘোষে আগুনের ভেতরে উনি মানে একটা ওই ইতিবাচকতার রাখার চেষ্টা ছিল যেটা ইলিয়াস ভাইয়ের ছিল কিন্তু হাসান ভাইয়ের বহু গল্প আছে যেটা ওইটার থেকে মুক্ত কিন্তু কিছু কিছু গল্পের ভিতরে আমি বলবো যে হাসান ভাইয়ের বরং একটা আদর্শবাদ হ্যাঁ একটা আদর্শবাদের প্রতি 
কিন্তু তার তো এগুলো ওই যে ব্যক্তিগত যে নীতি নিয়ে যে চরিত্র এই চরিত্রের সংখ্যা হয়তো কম না আসলে এগুলো কিন্তু বিভক্ত নীতিকতা চরিত্রের মধ্যে থেকে সেটা আছে সেটা আছে কিন্তু তার আমি বলবো যে ইলিয়াস ভাইয়ের সেই জায়গাটা আরেকটু ওয়াইড ইয়ে থেকে আসলে ভাই তো অসাধারণ লেখক আচ্ছা আমরা গল্প নিয়ে আরেকটু শুনতে চাই আপনি কি বলি গল্প নিয়ে শুরু করেছিলেন যে কিভাবে গল্প লেখা শুরু হলো আচ্ছা আরেকটু হ্যাঁ মানে এটাকে যাচ্ছিলাম যে আপনার এবার গল্পের জায়গাটা একটু আমাদের কি বলবেন যে এবং ক্রমেই আপনি কিন্তু যেভাবে শুরু করলেন পুরোপুরি যে ঠিকেছেন তা না সেই ভাঙনটা একটু একটু করে আছে আপনি শুরু করেন তারপর যেন আমরা আমি আমার জায়গা না না আমি তো ধরেন মানে আমি একই সাথে ফিকশন নন ফিকশন দুটোই এনজয় করি পড়তেও এনজয় করি লিখতেও এনজয় করি তো যখন যেটা মানে যে পরিস্থিতিটা তৈরি হয় আমি কখনো ফিকশন লিখি নন ফিকশন লিখি এখন ফিকশনের জায়গায় আসলে নন ফিকশনের তো কতগুলো बाउंड्री থাকে যে আমাকে একটা बाउंड्री ভিতরে লিখতে হবে একটা একটা কনসেপ্ট শেষে আসতে হবে কিন্তু ফিকশনের তো সেই বাধা নেই আমার অনেকগুলো এন্ডলেস পসিবিলিটি আছে এন্ডলেস পসিবিলিটি আছে তো আমার ফিকশন লেখাটাও কিছুটা ওই যে বললাম যে এসেছে প্রথমটা ছিল আমার একটা দ্বিধা থেকে এই যে অন্বেষণ অন্বেষা আমার প্রথম গল্পটা হচ্ছে অগল্প নামে একটা গল্প হ্যাঁ মুক্তি যুদ্ধকে নিয়ে তো সেটা ছাপা হয়েছে দ্বিতীয় কিন্তু আমার অগল্পের প্রথম বিষয়টাই আপনি আমাকে প্রথম একটা প্রশ্ন করছিলেন না যে এই যে ভাঙন ঘটলো তাতে আমার ভেতরে মানে কি তো এই যেমন মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল নানা রকম ডিসকোর্স ন্যারেটিভ আছে কিন্তু আমার আমি যখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা লিখতে যাচ্ছি তখন আমার মনে হলো যে আমি ঠিক এই এই ন্যারেটিভটা ডিস্টোর্ড আমি ঠিক একটা একটা লিনিয়ার ন্যারেটিভ করতে পারছি না তখন এটাকেই আমি বিষয় করে তুলি আমার প্রথম ইয়েটা ছিল যে সেটা মানে আমার ফর্মটাই কন্টেন্ট হয়েছে আমি একটা গল্প লেখার চেষ্টা করছি কিন্তু গল্পটা লিখতে পারছি না আমার কন্টেন্টটা হচ্ছে তাই আমি একটা গল্প লিখলাম তারপর আমি লিখছি যে না এই গল্পটা হয় এবং আর একটা সেকেন্ড গল্প লিখলাম সেটার আমি আবার লিখছি যে না এই গল্পটাও ঠিক এটা কি ছয় দিন যে মেটা ন্যারেটিভ বলছিলেন प्रथम बार नाम हम कैकटी बिहबल गल्पय সেই চাপটা ছিল হচ্ছে যে তোমার ওই যে ইতিবাচক হওয়া আমার মনে হচ্ছে যে না আমি তো ইতিবাচক হতে পারছি আমি আমি কনফিউজ এখন আমি যে কনফিউজ এই কনফিউশনটাকে আমি একটা বিষয় করতে চাই সেটা কি এই আপনার কনফিউশনের কারণে কি আপনার ফর্মটাও কি এক ধরনের ধারণ করেছে যে এটা কনফিউশনের মধ্যে দিয়ে এক্স্যাক্টলি এই জন্য আপনি দেখবেন যে আমার মানে ফর্মগুলো ভেঙে ভেঙে গেছে আমার পুরো গল্প প্রত্যেকটা গল্পের ভিতরে এক ধরনের একটা দ্বিধা জায়গা আমি যখন গল্পটা লেখার পরে আমি নাম দেওয়ার চিন্তা করছি কি নাম দেব তখন আমি ওটাকে বিষয় করলাম আমার মনে হলো যে আমার এই গল্পের একটা মেজর থিম হচ্ছে বিহবলতা মানে কনফিউশন দ্বিধা সো এটা বলতে পারেন যে আমার জেনারেশনকে একটা কাউন্টার করা হয় যে আমি মানে ভেতর থেকে আমার দ্বিধা আছে ওয়াই শুড আই ইগনোর দিস এবং আমি মনে করি যে এই দ্বিধা থাকাটাই বরং ইতিবাচক আমার দ্বিধা আছে বলি আমি সামনে এগিয়ে যাই সো এই জায়গা থেকে আমার গল্পগুলি লেখা এবং বিশেষ করে অনেক আমি যখন গ্রামে অভিজ্ঞতা বলছিলাম গ্রামের অভিজ্ঞতা আমাকে আরও বেশি বিহবল করেছে যদি বলা যেতে পারে তো সেই জন্য সেই বিষয়গুলোকে আমি কনস্টেন্ট আপনি দেখবেন যে আমি একটা রিফ্লেক্ট করছি আমার অভিজ্ঞতা ওই মানে রিফ্লেকশনের দুটো যদি একদম থিওরিটিক্যালি বলি একটা একটা বলা হয়েছে ইন্টার রিফ্লেকশন আর একটা হচ্ছে ইন্ট্রা রিফ্লেকশন মানে একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আমি সেটা নিয়ে ভাবছি আর ইন্ট্রা রিফ্লেকশন হচ্ছে যখন ঘটছে তখন আমি ভাবছি তো আমার গল্পগুলি আপনি দেখবেন যে এই একটা ঘটছে সাথে সাথে আমি একটা ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছি আমার মনে কি চলছে সেটার কথা আমি বলছি সো আমি এই যে এই যে জার্নিটা আমার এই জার্নিটার একটা ভাষা খুঁজছিলাম সেই ভাষা খুঁজতে যেই বলতে পারেন যে এখানে কন্টেন্টগুলো ভেঙে গেছে ফর্মগুলো ভেঙে গেছে এবং আমি দেখেছি যে এই বহু পাঠক পাঠিকা আমার এই যে এই এই যে পাজল লাইফে সে পাজল 
তারাও শেয়ার করেন এবং তাতে আমি কাউকে এটা যে কেউ করবেন বা করবেন না ভালো লাগবে কি লাগবে না সেটা আমি লিখে দিই কিন্তু এই যে এই দ্বিধাটাকে আমি মনে করি যে দ্বিধা থাকাটা নেতিবাচক কিছু না এবং এখনো আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং যখন আমার যে প্রশ্ন দিয়ে তারিত হই সেটা নিয়ে আমি লিখি এই আমার লাস্ট যে বইটা মামলার সাক্ষী ময়না এটার গল্পগুলো আমি বলবো যে আগের গল্পের চেয়ে অনেক ডিফারেন্ট মানে এটা এটা অনেক ডার্ক বই এবং এটা প্রত্যেকটা গল্প যদি কেউ একটু মনোযোগ দিতে পারেন একটা ডার্ক হিউমারও আছে ডার্ক স্যাটায়ার আছে এবং খুব ডার্কনেস আছে তো এটাও আমার মানে আমার যে বিহবল গল্পের পরের যে জীবনের অভিজ্ঞতা তার ভিতর থেকে এই অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে জীবনের খুব ভেতরে একটা অন্ধকার আছে জীবনানন্দের একটা কথা আছে যে অন্ধকার দেখেছি আছে আরও বড় অন্ধকার তো আমি আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সেই বড় অন্ধকার দেখেছি এবং আমার মনে হয়েছে যে সেই বুদ্ধদেবের একটা কথা আছে যে মানে মানুষ যে দুঃখী অনেকে জানবে না কিন্তু কেউ কেউ জানবে তারপরে যে দ্বিধার ব্যাপারটি পুরো টেক্সট এর মধ্যে থাকে ফর্মের কন্টেন্ট এই ক্ষেত্রে আপনার কোন পূর্বসূরি এরকম কেউ ছিল যাকে আপনি আপনাকে হেল্প করছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিলান কুন্ডের আমাকে ইন্সপায়ার করেছে মিলান কুন্ডের একটা বড় প্রভাব আছে যে উনি এই যে ভেঙে দেয় আর কি প্রভাবিত করেছেন কিন্তু আমি যখন লিখতে গেছি যে ফর্মটা এসেছে আমি সেটাকে আমার ফর্ম হিসাবে নিয়েছি আমি সেই সময় থিয়েটারে খুব যুক্ত ছিলাম এবং ওই গল্পটা লেখার আগে আমি ব্রেকটের একটা ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করি জার্মান থেকে একজন এসেছিলেন এবং এই যে ব্রেকটের আইডিয়া যে সত্যকে ভেঙে দেওয়া এটা আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেছিল এবং ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং আমি ওই গল্পটা লিখেছিলাম ব্রেকটের ওই আইডিয়া থেকে এলিমেশন উনি যেমন বলছেন যে দুজন নাট্যকার আছে বলছেন স্ট্যানেসলোভস্কির একটা আইডিয়া আছে ব্রেকটের একটা আইডিয়া আছে স্ট্যানেসলোভস্কির ন্যাচারালিস্ট আইডিয়া আছে যে একজন অভিনেতাকে তার ওই চরিত্রের ভেতরে ঢুকে যেতে হবে কিন্তু ব্রেক বলতেন যে না একজন চরিত্র সে অভিনয় করতে করতে চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসে অভিনেতারা তার অভিনেতারা একজন মানে একটা শ্রমিকের খনি শ্রমিকের অভিনয় করছেন হঠাৎ করে মঞ্চের মাছ নাটকের মাঝখানে সে বেরিয়ে এসে বলবে যে আমি কিন্তু একটা ব্যাংকার এখানে ইয়েতে বার্লিনে চাকরি করি আমি এখন এই মুহূর্তে একটা ফুলের চরিত্র হ্যাঁ মানে এলিমেট করে দেওয়া দর্শককে এই এই এটা হ্যাঁ মানে <laughs> <laughs> ওখানে একটা বিশাল মানে মজমা বসতো আর কি নানা রকম 
এই ক্যানভাসার এই ওষুধ বিক্রি করছে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন এবং আমি যে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছি ব্র্যাকের আমার মানে একটা নেশার মতো ব্যাপার ছিল হাট পাড়ায় আমি যে এই মজমারগুলো শুনতে এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যদি বলি যে আমি খুবই ঋণী এই মানে কন্টেন্ট না উনি একটা তাবিজ বিক্রি করতেছে কিন্তু যে ফর্মটা উনি যেভাবে গল্পটা তৈরি করছেন ন্যারেটিভ আমি আমার গল্পের ভিতরে দেখবেন যে গল্পের ভিতরে গল্প আছে হ্যাঁ একটা স্টোরি আমি কিছুটা বলছি বলে ওটার ভিতরে আরেকটা স্টোরি বলছি এটা আমি ইটস ভেরি মাচ ইন্সপায়ার্ড বাই দোজ ক্যানভাসার আমি দেখেছি যে তারা একটা গল্প শুরু করেন শুরু শুরু করে ওই গল্পটা একটা জায়গায় পজ দিয়ে আরেকটা গল্পের ভিতরে ঢুকে ঢুকে ওখানে আবার এটা একটা টেনশন ক্রিয়েট করে রাখেন আর হ্যাঁ যে ওখানে আবার ফিরতে হবে দিয়ে শেষ করি আমি সাধারণত একটা আইডিয়া দিয়ে শেষ করি কিন্তু ঢোকাটা হয় খুব সহজ তো এটা আমি আমি বলবো যে মানে ওই কানভাসারা যে শেষে তাবিজ বিক্রি করে তো আমারও শেষে একটা তাবিজ থাকে প্রত্যেকটা গল্পের শেষে এক ধরনের তাবিজ থাকে কারণ গল্পের শেষে আমি একটা ভাবনা দিতে চাই স্পেশালিস্ট উনি ওনার কাছ থেকে আমি জেনেছি যে ব্রেক ভীষণ রকমভাবে ইন্সপায়ার ছিলেন যাত্রা দিয়ে পাক ভারত উপমহাদেশের যাত্রা দিয়ে এই যে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাইরে যাত্রার ভিতরে কিন্তু কোথায় বাস্তবতা এবং কোথায় ইলিউশন এটা পোঁছা যাবে না এটা চারপাশেই দর্শক এবং মাঝখানে একটা ইলিউশন তৈরি করা হচ্ছে যে স্টেজটা মাঝখানে এটা কিন্তু প্রসেনিয়াম থিয়েটারে নাই ইউরোপের যে থিয়েটার সেটা হচ্ছে আপনি দর্শকে বসছেন মঞ্চ একটা ইলিউশনের জগৎ কিন্তু যাত্রা হচ্ছে এমন একটা মাধ্যম যেখানে ইলিউশনটা ঘটছে রিয়েলিটির মাঝখানে আমরা কোন লেখককে খাটো করতে চাই না আসলে আপনি একজন অন্য একজন লেখককে খাটো করেছেন তার নাম বিকৃত করেছেন আশা করি এটা করবেন না কখনো রাহুল দেব পাল অগল্প আমার পড়া প্রিয় লেখাগুলোর মধ্যে অন্যতম ধন্যবাদ কিশোর নজরুল একজন আগে গোড়া সৃষ্টিশীল মানুষ সাহাদুজ্জামান ধন্যবাদ আপনাকে খালেদ চৌধুরী বলছেন বিশিষ্ট কবি নির্দিষ্ট গল্প ধরে প্রশ্ন করুন প্রিয় উপস্থাপক আপনার উদ্দেশ্যে বলছেন আশিফ রহমান সৈকত বলছেন গল্প লেখার তারণাটা আসে কোথা থেকে আপনি কি গল্প লিখতে হয় তাই লিখেন নাকি না গল্প না গল্প না লিখে পারেন না বলে বা প্রকাশ করতে চাওয়ার প্রবল ইচ্ছা থেকে লেখেন অনেক ধন্যবাদ কষ্ট করছেন আবার খালেদ চৌধুরী আবার বলছেন সাদের জমান ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন মারাত্মক নিরূপম আনন্দ গল্পে কার প্রভাব আছে তারপরে বলছেন আহমদ মনসুর বলছেন শুনছি ভালো লাগছে মনসুর ধন্যবাদ আপনাকে কিছু আবার বলছেন ফাইজিয়া বানু শুভকামনা হাফিজা হাকিম শুনছি রাহুল দেব পাল অগল্প আমার পড়া প্রিয় গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম তিন তিন শ্রদ্ধা জানবেন আপনি আমার প্রিয় একজন লেখক তারপরে বলছেন আচ্ছা আমি বাকি দুটো প্রশ্ন নিচ্ছি না আরো সাঁত্রিশটি প্রশ্ন আমাদের এখানে রয়েছে আমাদের এখানে আজকে অনেক বেশি দর্শক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সবাইকে ধন্যবাদ আপনার দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত আমাদের দুটি প্রশ্ন আমরা মধ্যমনকে জানিয়ে দিলাম তিনি উত্তর দেবেন এর পরবর্তীতে যারা এখানে রয়েছেন তাদের কষ্ট আমাদের ধরেন জাতকের জাতকের গল্প যে আছে দেখবেন ওখানে কথোপকথন করবে হয় একজন গুরু শিষ্য থাকে তো এটাও অনেকটা আমার আমার নিজের মনে হতো যে আমি যদি কাউকে এরকম পেতাম এই যে তার উন্নে যার কাছে যে এরকম একটা জাতক পেতাম যার কাছে জীবনের প্রশ্ন যদি করা যায় তো সেরকম একজনকে আমি ভেবে নিয়ে একটা কথোপকথন করেছিলাম আর মারাত্মক নিরপম আনন্দ এই কথাটা আমি দিয়েছিলাম জীবনানন্দের একটা গল্প এবং জীবনানন্দ যে 
আকাশে উঠেছে সে বিখ্যাত চাঁদ তো এখন চাঁদ যে বিখ্যাত ওই কথাটা তো আমরা আগে ভাবি কিন্তু উনি এমন কোন কঠিন শব্দ ব্যবহার করছেন এখানেই হচ্ছে মানে অসাধারণ ক্ষমতা শব্দর নতুন জন্ম দেওয়া যেটা জীবনানন্দ পাঠ আর একটা প্রশ্ন ছিল দিয়েছি যে মানে গল্প লিখি আমার এই যে বললাম যে এক একটা গল্প লিখেছি কোন একটা ঘটনা দিয়ে তারিত হয়েছে কোন একটা ইমেজ দিয়ে তারিত হয়েছে ওই যে একজন জানতে চাচ্ছিলেন যে ঘটনা ধরে বা গল্প ধরে কথা বলা মানে এই যে শেষ যে বই বইটা মানে কিছু কিছু গল্প তো আমাকে খুব তারিত করেছে যখন কোনো একটা ঘটনা যেমন একবার একটা পড়লাম যে একটা গার্মেন্টসের একটা মেয়ে বাসের ভিতরে রেইড হয়েছিল তো জাস্ট এই এই ভাবনাটা আমি কিভাবে গল্পে আনতে পারি তখন ওই আমার একটা গল্প আছে যে ক্ষতি যত ক্ষত যত তো এই একটা ঘটনা কিন্তু আমি মানে যেটা হচ্ছে যে কখনোই আমি ন্যারেটিভের ন্যারেশনের ভিতরে আমি একটা গল্প বলতে চাই না আমার কখনোই যে থাকে যে একটা মানে শেষে একটা একটা চমৎকার একটা গল্প একজন আরেকজনকে বলল যে ওনার গল্পটা এই এই জিনিস একটা সিনেমা দেখার পর আমরা যেরকম বলি যে এই সিনেমায় নায়ক এটা করেছে তারপর এটা হয়েছে আমার গল্পটিকে ওইভাবে আরেকজনকে বলা যাবে হ্যাঁ তো সেটা আমার কখনোই আকাঙ্ক্ষা ছিল না আমি এই ঘটনাটা দিয়ে খুব তারিত হয়েছি সেখান থেকে একটা রক্ত মাংস লাগিয়ে একটা ইমেজ তৈরি করেছি এরকম প্রতিটা গল্পের পেছনেই একটা করে আপনার বাবার মৃত্যু মামলার সাক্ষী ময়না পাখিতে যে গল্প যেমন এই যে মানে মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান পরিষ্কার একটা গল্প লিখেছে এটা আমার আমার বাবার যখন আমি আমি খুব কাছ থেকে দেখছি একটা মানুষ যার সাথে আমি মানে একদম বন্ধুর মতো ছিল আমার বাবা আমাকে ইন্সপায়ার করেছে আমার সারা জীবন তো আমি দেখছি যে উনি আস্তে আস্তে এন্ড অফ লাইফ যেটাকে বলে আমি সে যে চলে যাচ্ছে তো এই আমরা সবাই মোটামুটি আমার বাবা ক্যান্সার আক্রান্ত ছিলেন বেশ অনেকদিন রোগে ভুগেছেন বিছানায় ছিলেন আমি খুবই প্রস্তুত ছিলাম যে বাবা থার্ড ডিগ্রি ক্যান্সার যেটাকে মানে ফোর্থ ডিগ্রি ক্যান্সার উনি মারা যান কিন্তু যখন মারা গেলেন সত্যি সত্যি আমার মনে হলো যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না আই ওয়াজ নট রেডি এট অল আমরা সবাই জানি আমাদের বাবা মারা যাবেন মা মারা যাবেন কিন্তু আমি যখন মৃত্যুর মুখোমুখিটা হলাম আমি খুব ভেতর থেকে বোধ করলাম যে আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না মৃত্যু হচ্ছে আমার কাজে আমি ডাক্তারি পড়েছি মৃত্যু আমি খাটাঘাটি করি এবং আমার বিষয় এখন হচ্ছে এন্ড অফ লাইফ আমার রিসার্চের বিষয় কিন্তু প্রত্যক্ষ করা এত কাজ থেকে দেখা এটা আমাকে খুব তারিত করে এবং তখন আমি এই যে মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার এটাও আমি এক ধরনের এই যে সার্কাস করা আমি জিনিসটাকে যে আমি আমি লিখেছি আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার আমি মৃত্যুর বিরুদ্ধে এটা একটা সার্কাস করা আমি মৃত্যুর বিরুদ্ধে থাকলে কি আসে যায় কে আমাকে কেয়ার করছে আমি মৃত্যুর বিরুদ্ধে থাকলাম কি না থাকলাম মৃত্যু তো আসবেই কিন্তু আমি তাকে এক ধরনের করলাম সার্কাস করলাম এখন মানে শব্দের কাজ তো তাই আমার কাজ হচ্ছে যে আমার অভিজ্ঞতাটাকে ধরা এবং সেই অভিজ্ঞতাটাকে একটা টুইস্ট দেয় শব্দের ভেতর দিয়ে তো এরকম মানে গল্প লেখাটা আমি বলবো যে কিছু रूपकथार मत रूपकथा ठीक ना क्या बेगुन আমরা জানি 
তার একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে তো সে বাচ্চাটাকে সে বাঁচানোর চেষ্টা করছে পানি বাড়ছে সে বাচ্চাটাকে প্রথমে কোলে নিয়েছে পানি আরও উঠছে তারপরে তাকে কাঁধে নিয়েছে আরও পানি বাড়ছে তখন বাচ্চাটাকে মাথায় নিয়েছে কিন্তু যখন পানি আরও বাড়তে শুরু করেছে তখন সে স্ট্রেট বাচ্চাটাকে নিজের পায়ের নিচে দিয়ে তার উপরে দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়ে সে বেঁচে গেছে এইটা আমাকে খুব এটা ভিতরে একটা গভীর সত্য আছে জীবনের মানে আমি শেষ পর্যন্ত মা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে কিন্তু যখন নিজের জীবনের প্রশ্ন এসেছে তখন সে কিন্তু বাচ্চাকে কথাও ভাবে না খুব ডিপ আর জায়গায় মানুষ সেলফিশ এই জায়গাটায় আমার কাছে এই গল্পটা আমাকে এটা একটা ভাবনা দিয়ে দাঁড়িত করেছে এবং আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনেও মনে হয়েছে এরকম অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়েছি যখন আমি দেখেছি যে আসলে ওই আবুল হাসান যেটা বলেছে মানুষ তার চিবুকের কাছেও একা মানুষ ভীষণ রকম একা ভীষণ রকম স্বার্থপর যদি সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয় আবার মানুষ অবশ্যই স্বার্থপর না এটাও সত্য তো এরকম একটা একটা খুব তীব্র অনুভূতি থেকে গল্পটা লেখা এবং সেখানে এই জন্য দেখবেন যে ওই ওইটার ভিতরে কোনো স্টোরি নাই অনেকগুলো ভাবনার মতো আপনার বন্ধুর কন্যা মানে ওই যে পথকের বন্ধুর কন্যা সে একটা বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে তার সঙ্গে খেলে যে দৌড়ে যাচ্ছে বলে আমাকে ধরো তো তখন এই কথক তার হাত ধরে বলে যে কই আমাকে আমার হাত ধরেছ আমাকে তো ধরতে পারো নি তারপরে ওর কাঁধ ধরে বলে যে আমার কাঁধ ধরেছ আমাকে তো ধরতে পারো নি এবং পরে এই গল্পটা শেষ করে এখানে মানে এই বন্ধুর কন্যার সঙ্গে যে এটা খেলাটা এই যে এই কথা বলে শেষ করে যে ওর এই বন্ধুর কন্যার এই বোধ তাত্ত্বিক ক্রিয়ার কাছে আমি পরাজিত হই মানে এইখানে এই আমি যদি এই গল্পটা থেকে দেখি তখন আগে তাহলে নিষ্ঠুর মনে হয় না মনে হয় অন্যরকম একটা গল্প সার্বিকভাবে যেটা হয় এই গল্পটা করলে একটা গভীর উদাসীন্ন তৈরি হয় ভেতরে আমি আপনার গল্প নিয়ে আমি অনেকবার নিজে লেখার চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত মানে একটা লেখায় আমি সামারাইজ করেছি যে ওনার সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু লেখা সম্ভব না এই কারণে যে ওনার গল্প কি আছে এই কথাটা বলা যায় না বলার কোনো উপায় নেই পরে যে অনুভূতি সেই অনুভূতিকে আমি ব্যাখ্যা করবো কি করে আমি কিভাবে বলবো যে আমার এই অনুভূতিটা হয়েছে আবার আমার এই অনুভূতিটা হয়েছে মানে মজা পড়ে একটা অনুভূতি হবে তাও তো কোনো কথা নেই তো আপনার গল্পে গল্প পাঠককে যেমন আনন্দ দেয় আর একটা সমস্যা ফেলে সে হচ্ছে তার খুব ভালো লাগছে কিন্তু কেন ভালো লাগছে সে ব্যাখ্যা করতে পারছে না হ্যাঁ তা এর মধ্যে একটা একটা গল্প আমি খুব বেশি সময় দেবো না একটা গল্প আপনার অন্যান্য গল্প থেকে আলাদা আমি প্রথম থেকে গল্পের কথাটা বলছি এই কারণে আপনার ওই জার্নিটা আমি খেয়াল করেছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে ইব্রাহিম বক্সের সার্কাস এইটার মধ্যে একটা আখ্যান আছে একটা গল্প আছে বলা যায় যে এইটা হচ্ছে এই স্টোরি লাইন এটা বলা যায় তো এই এবং এই গল্পটা অন্যান্য গল্পের চেয়ে দৈর্ঘ্যে অনেক বড় প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার একটা গল্প আমি এই গল্পটার সম্বন্ধে আপনার কাছে জানতে চাইব একটা একটা আরেকটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে আপনার প্রায় সব গল্পের চরিত্র উম্মুল মানে অবলম্বন যেটা বলে অবলম্বন উম্মুল এটির কারণটা কি মানে আপনার আপনার ব্যক্তি চরিত্রের কোনো ছায়া কি আপনার গল্পের চরিত্র উপরে করেছে মানে আপনি নিজেকে কি জটলেস মনে করেন ওকে ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য বলছিলাম যে জীবন সমস্ত দ্বিধানীয় সুন্দর কিন্তু জীবন সমস্ত নিষ্ঠুরতা নিয়েও সুন্দর এবং এই এই জায়গাটাই দেখাবার জন্য এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট এপিসোড আছে আমি শেষ করেছি খুব নিষ্ঠুরতা দিয়ে একটা একটা প্রেমিক প্রেমিকা তারা মানে একদিন ভীষণ ঝড় হচ্ছে জানালায় কাঠাল পাতা এসে করছে এবং তারা তাদের বিছানায় 
जीवन अनुभूति गल्प थे नाना रकम एपिसोड दिए फिलिंग सब गल्पे ग्रामे जाता से आकर ओ गल्पटार भर एक प्रधान भाव धरार चेष्टा कर प्रभावित कर क्षेत्र मध्य से तो देखे मान उम मान एक मानुष जीवन के देखे उम ज्ञान तो जिसमें अतः साधारण जगत आसिकाली मऊमाछिर नोबेल प्राइज पे मऊमाछिर पढ़ा समय मान 
ওই খুঁটিটা নাই আমি সারা বাংলাদেশে ঘুরেছি সেটা একটা আছে আর ভাবনার দিক থেকে আপনি বলতে পারেন যে আমার ভিতরে ওই যে বারবারই যেটা আমি বলছি যে এক ধরনের কোথাও মানে কোনো একটা আদর্শে কোনো একটা বিশেষ ভাবনায় খুঁটি গাড়ার প্রবণতা নাই কাইন্ড অফ ফ্লোটিং এখন মানে এটা একটু বড় শোনা হবে কিন্তু ওই যে রবীন্দ্রনাথের অতিথি একটা গল্প আছে যে মানে সে কোথাও থাকে না ওকে সবাই ভালোবেসে ইয়ে করছে সে একদিন দেখা গেলো সে নাই হ্যাঁ তারা বোধ চলে গেছে তো আমার ভিতরে ছোটখাটো একটা তারা কথা আছে মনে হয় কারণ আমি আসলে কোথাও বিলং করি না সে এবং আমি পৃথিবীতে বিলং করি বাংলাদেশে বিলং করি আমি যেখানেই থাকি না কেন আমি নিজেকে মনে করি এটাই আমার জায়গা এটাই আমার মাটি কিন্তু সেই অর্থে কোনো বিশেষ আদর্শে বিশেষ কোনো স্থানের সাথে নিজেকে বাংলাদেশের সাথে করি কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় করি संक्षेपे এসেছি যে কথাটা প্রথমে বলছিলেন যে একজন লেখক সাদা কালোর বাইরে ধূসর রংটা খুঁজে পায় এবং খুঁজে পেলেই আমার মনে হয় সে আসলে জানে যে সে লিখবে লেখক হবে কিনা যায় না কিন্তু সে লিখবে তো কিছু তো আপনি বিশ্বাস করেন আপনি যতই উন্মূল হন আপনার ভেতরের কোনো একটা বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসটাকে ভেঙে বা অতিক্রম করে কি আপনি কোনো চরিত্র নির্মাণ করেছেন लार्निंग छोट कर प्रश्न समय जरा लेखे मैं समय नतुन जरा लेखे जानी तरह लेखा पढ़ें कि ना কিন্তু আমাদের উপর সবসময় একটা চাপ থাকে যে হয় তারা শঙ্করের মতো লেখো না হলে সুনীলের মতো লেখো না হলে বিভূতি ভূষণের মতো লেখো না হলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখো সেটা করতে যে যেটা হয়েছে যে ফর্মের কথা বলছিলেন সেটা হারাচ্ছে এবং আমাদের সময় লেখকরা আমাদের সময়টাকে ধারণ করতে পারছে না তারা দুশো বছর আগের গল্প লিখছে বা আরও আগের গল্প লিখছে বা অন্য কিছু লিখছে কিন্তু কোনো সাহিত্যে আমরা যে সময়টাতে মানে বাস করছি বা ধারণ করছি সেটা রিফ্লেকশন কিন্তু নাই সেটা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কেন আচ্ছা প্রথম হচ্ছে যে হ্যাঁ দু একটা উদাহরণ দিতে পারি যেটা মানে আমি ওই চরিত্রের ধারে কাছে না কিন্তু আমি লিখেছি যেমন আমার একটা একটা গল্প আছে কারা যেন বলছে এই নামে আর সেটা হচ্ছে একদম মানে একটা আমাদের এটা কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যখন মেডিকেলে পড়ি তখন ওখানে খুব পাওয়ারফুল কয়েকজন মাস্তান ছিল আর কি হ্যাঁ তো তারা একটা ওই খেলা হবে দেখে মানে নিজেদের ভিতরে ইয়ে করে একটা বিরাট ফিলিং করে আমরা আমাদের যে ক্যান্টিনের ভিতরে ফায়ার হয় এবং তারা একজন পার্টিকুলারকে টার্গেট করেছিল এবং তাকে মারতে যে আরও প্রায় পাঁচজন মারা যায় मेरेटी খুবই চিন্তা ভাবনা করে ওকে খুন করেছি এবং সেই চিন্তাটা আমি ধারণ করার চেষ্টা করি তো সেটা স্ট্রাগল হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় যে পারা যায় মানে লেখকের কাজ তো হচ্ছে যে সব কিছু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তো যেতে হবে না সেখানে তো কল্পনার জায়গা আর এটা আমি একটু একটু আগেও আমি বলছিলাম যে আমাদের অনেক লেখারই এক ধরনের আমাদের পূর্বতন লেখকদের সম্প্রসারণের একটা চেষ্টা থাকে বা পুনরাবৃত্তির চেষ্টা থাকে সেইটা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি তাদের দিয়ে ভীষণ রকমভাবে পুষ্ট হতে চাই হয়েছি কিন্তু আমি তাদের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না 
আমার একটা সময় মনে হয়েছে যে ওইটাও একটা আপনি কেন বললেন যে ন্যারেটিভ ভাঙার কথা মানে খুব যদি সত্য ভেতরের কথাটা বলি যে আমি একসময় রাসায়ন লিটারেচারের ভীষণ পাঠক ছিলাম মানে একদম গোপ গ্রাসে পড়েছে সেই সময় আমাদের তো প্রগতির কারণে পাওয়া যেত সব একদম মানে হ্যাঁ রাজু বা টলস্টয় দস্তবস্কি তুর্গেনিভ হ্যাঁ পুষ্কির হ্যাঁ খুবই পড়েছি তো একটা আমার মনে হয়েছে যে মানে ন্যারেটিভ বলতে যা বোঝায় কথা সাহিত্যের ন্যারেটিভে সিম্পল ন্যারেশনের যে হাইট এই হাইটের উপরে যাওয়ার সম্ভব না এর উপরে মানে আমি যদি যা কিছু লেখি না কেন দস্তর বস্কির উপরে ন্যারেটিভ লেখা তো সম্ভব না টলস্টয়ের উপরে ন্যারেটিভ লেখা সম্ভব না তো আমি এমন ন্যারেটিভে লেখব মানে আমি পারি না পারি আমি একটা ছোট মানুষ কিন্তু আমার কম্পিটিটারকে আমি उपन्यास विशेष कर विभिन्न समय देखे क्यों रासायन लिटरेचर क्या बड़ बड़ो तुम समय क्रांति गो के असाधारण भाव भरे রাজনীতিবিদরা তাদের কাছ থেকে শিখেছেন লেবিন রাসায়ন সোসাইটিকে শিখেছেন টলস্টয়ের কাছ থেকে তো এখন আমাদের লেখকদের যদি মানে মুশকিল হয়ে যায় যে এখন ওগুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না কিন্তু মানে ইন্সপিরেশন তো অন্য দিকে নানা রকম আমার আমি কথা সাহিত্যিক হলাম কিনা নাম হলো কিনা এই সেই নানাবিধ আয়োজন এগুলোর ভিতরে থাকা কিন্তু একেবারে মাইক্রোস্কোপিক্যালি এই সোসাইটির যে মানে জঙ্গমতা চলছে আমি তো আমি যখন এই সোসাইটির দিকে তাকাই যে ভয়ঙ্কর বিষয়গুলো চলছে যে বেদনার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে যে চাপ আছে এখানকার মানুষের এই চাপ তো শুধু মানে এটা একটা আন্তর্জাতিক চাপ আছে ভেতরের চাপ আছে মিলিয়ে ব্যক্তি মানুষ তো ভীষণ নাজুক আমি বহু মানুষকে দেখি ধরার ফেসবুকে তাকালে মনে হবে যে তার মতো সুখী তার মতো সফল তার মতো সুন্দর মানুষ আর নাই কিন্তু সে মানুষকে আমি জানি যে সে যখন ব্যক্তি মানুষের ভীষণ নাজুক মানুষ এবং অসংখ্য ভাঙনারেবল মানুষ আমার আশেপাশে আমি দেখি এখন এই ভাঙনারেবিলিটিটা তো আসতে হবে আমার ইয়ের ভিতরে আমার সাহিত্যের ভিতরে এই নাজুকতাটা আসতে হবে এবং মানুষ যখন নাজুক তখনই সে সেখানে গল্পের জন্ম হওয়ার কথা মানুষ যেখানে ভীষণ স্ট্রং সেটা তো গল্প না এবং আমাদের এই আমাদের মতো একটা তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলি প্রতিটা মানুষ ভীষণ রকম ভাবে নাজুকতার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আমরা একটা আমরা কি এত বিশাল আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস আছে সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে কিন্তু আমরা এখন আমরা নিজেদের চিনতেই পারি না আমরা এখনও আমরা কি বাঙালি না মুসলমান আমরা কোন দিকে যাব আমরা রাজনীতিটাকে একটা দুটো দলের ভিতরে নিয়ে এসেছি আরও তো লেখকের কাজ তো আরও ডিপার জায়গায় চলে যাওয়া আরও ডিপার ডিপার রিয়েলিটির জায়গায় যাওয়া সেটার জন্যে সেরকম লেখার দিকে তো তৃষ্ণার্থ হয়ে থাকি যাকে পড়লে আমার মনে হবে যে আমি আমার এই সমাজের ভেতরের গভীর সংকটগুলো আমি বুঝতে পারছি আমি এগ্রি করি কেউ কেউ চেষ্টা করছেন কিন্তু সেটার অভাব আছে আমরা খুব সংক্ষেপে প্রশ্নগুলো এখন নেব কারণ আমরা চাইব যত বেশি প্রশ্ন অ্যাটেন্ড করতে পারি আপনি হ্যাঁ শুধু সংক্ষেপে প্রশ্নটা আমরা নিই কোনো মন্তব্য না আপনার লেখা প্রায় সবগুলো আমি পড়েছি আমার খুব প্রিয় আমি ফিল্ম মেকিং প্র্যাকটিস করতেছি এখন তো আপনার লেখার যে ধার যেখানে স্ক্রিপ্টের একটা বড় প্রভাব মানে আমি খুব সহজে কাট কাট যে ফ্যাক্টটা লেখায় এস্টাবলিশ মানে দেখতে পাচ্ছি আপনি বললেন ওই যে একসময় ফিল্ম মেকার হতে চেয়েছিলেন কিন্তু পেশা হিসেবে ফিল্ম মেকারদের যে মানে ইনসিকিউরিটি আমাদের বাংলাদেশে সেটার কারণে পারেননি তো এখন তো আপনি সিকিউর একটা রিয়ালিটিতে বাস করেন এখন কি ওই সম্ভাবনা আছে 
ফিল্ম মেকার হিসেবে দেখা যাবে কিনা জানেন কিন্তু ফিল্মের সঙ্গে তো আমি ভীষণভাবে জড়িত আছি আমি স্ক্রিপ্ট লিখছি এখন অনেকগুলো আমার বেশ কয়েকটা ফিল্ম হয়েছে একটা ওই যে বিঠু একটা কাজ করেছে এক কমলা রকের এই মুহূর্তে আরও দুটো ফিল্মের স্ক্রিপ্ট করেছে এই যে ইব্রাহিম বক্সের সার্কাসের কথা কামাল মুস্তফা কামাল বললো এটার স্ক্রিপ্ট হয়েছে এটা ফিল্ম হবে রিগানকে নিয়ে আমি স্ক্রিপ্ট করেছি সেটার ফিল্ম হচ্ছে বেশ চার পাঁচটা ছবি হচ্ছে আমার স্ক্রিপ্টে সো আমি ফিল্মের সাথে আছি স্ক্রিপ্টের জায়গাতে কিন্তু মানে ফিল্ম মেকার হিসেবে থাকার অবস্থা বোঝা এখন মনে নাই বাট আই এম হ্যাপি পেশেন্ট থেকে কাজ खूब नाम देखे साल তো ওই সময় এই উপন্যাসটা লেখার আসলে প্রেক্ষিত কি ছিল বা আপনার মনোভঙ্গিটা কি ছিল এই আর কি দেখতে চাই আচ্ছা আচ্ছা আমি নাটকের সাথে একসময় খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে জড়িত ছিলাম চট্টগ্রাম গ্রুপ থিয়েটার সাথে আমি যুক্ত ছিলাম সেখানে গণায়ন এবং অঙ্গ অঙ্গ থিয়েটারের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম আমি ইন্টারেস্টিংলি মঞ্চে অভিনয় করেছি এক সময় তো কিন্তু মানে ওটা আমার বলে না কাপ অফ টি ঠিক সেটা আমার মনে হয় না কিন্তু নাটকের সাথে আমি আছি ক্রাচের ফোনের নাটক হয়েছে আমি জানি সেটা আমি দেখেছি আমি মনে করি যে আমি যখন নাটক উপন্যাসটা লিখেছি সেটা আমি এটার কোনো নাট্য সম্ভাবনার কথা ভাবিনি কিন্তু তারা একটা ম্যাসিভ কাজকে যে মঞ্চে আনতে পেরেছে আমি খুবই অভিনন্দন জানাই তাদের চমৎকার করেছে এই মুহূর্তে আপনারা জানেন কিনা আমার একজন কমলা লেবুর আমি নাট্য রূপ দিয়েছি সেটা লন্ডনে হয়েছে এবং ঢাকায় হচ্ছে এই সতেরো আঠেরো তারিখে মহিলা সমিতিতে সতেরো দেওয়া হবে ব্রিটিশ কাউন্সিলে আঠেরো দেওয়া হবে চিটাঙে হবে এবং সেই নাটক আমাদের লন্ডনের নাট্য নির্দেশক মুকুল আহমেদ উনি নির্দেশনা দিচ্ছেন সম্ভবত উনি এখানে আছেনও সেই না মুকুল ভাই একটু উনি একটু পেছনে থাকতে পছন্দ করেন তো जिज्ञासार उत्तर सब चेमेटिक टाइम मेलो ड्रामेटिक टाइम এবং ওই সময়টার কে মানে ইতিহাস তো যার যার মতো করে লেখেন আমি একটা চেষ্টা করেছি যে একটা ভিন্ন যতটা সম্ভব অবজেক্টিভ থাকা যায় সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ওই সময়টাকে বোঝা আমার ওই সময়ের এই উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে সেই সময়টা আমি সেখানে একজন এক অর্থে আমি এটা তাকে অমীমাংসিত চরিত্র বলেছি কর্নেল তাহেরকে আমি দেখেছি আমি কর্নেল তাহেরকে সেলিব্রেট করার জন্য গল্পটা লিখিনি এটা অনেকে মনে করেন আমি তার ভেতর দিয়ে ওই সময়টাকে দেখার চেষ্টা করেছি যিনি একজন কন্ট্রোভার্সিয়াল আনডিসাইডেড ক্যারেক্টার এবং তার ভেতর দিয়ে আমি সেই সময়কার বড় বড় ঘটনাগুলোকে দেখার চেষ্টা করেছি এবং উনি এই যে একটা বলছিলাম যে একটা প্রজন্মের স্বপ্ন ছিল একটা বিশেষ আদর্শের উনি সেই ওয়ান অফ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং সেটা করতে যে আমি বিস্তর গবেষণা করতে চাইছি আমাকে বোঝার জন্য যায় এটা হচ্ছে আমার ওই সময়টা বোঝার একটা আর বিশেষ করে সাতই নভেম্বর ইত্যাদি একটা খুবই ধোঁয়াশে একটা টাইম ওই টাইমটা বোঝার জন্য আমি এই উপন্যাসটা লিখেছি গণায়নের যিনি ছিলেন তিনি পরে অঙ্গন থিয়েটার করতেন মিলন চৌধুরী ওনার সাথে আমি কাজ করেছি ও আচ্ছা উনি ওনার একটা ছিল আভ্যন্তরীণ খেলাধুলা বলে একটা নাটক আছে যেখানে আমি পারফর্ম করেছিলাম
जीवन दर्शन प्रश्न खुब सुंदर प्रश्न गल्प लिखे लिखते क्रातर कर्णेल शैशवर परवर्ती जीवन भेतर एक विप्लवी मानूष क्योंकि बहर पाकिस्तानी सेंा बाहन कर्मकर्ता तो अपनारे भेतर सांघर्षिक अवस्था परवर्ती मानुषिताषये मानुषाई माल्टिपलिटी प्रत्येक Let us celebrate this contradiction. ये बोल इधर लेखो के काज हुई जगह था। इधर उन लोगों इधर इधर राजनीति भी दिखा रहा है। राजनीति भी इसके एक एक तरफ शब्द तो बोलता होगा। Truth is multiple and there is no harmony. ये बोल लेखो के एक मात्रों ये कथा टा मौनचे दारी ये बोलते बार। ये बोल आमे बोलते चाहे। धन्यवाद। कथा सही थी। डॉक्टर 
ঠিক সমালোচনা হয়নি তো তাকে সে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আমরা মানে সে হচ্ছে একদম মানে কবিতার প্রেমিক আমরা ওই মার্চ ফার্স্ট ফেলে টেলে লুকে লুকে কবিতা পড়তাম ওর সাথে মিলে বসে যখন লেকচার হচ্ছে লেকচার থিয়েটারে আমাদের একদম পিছনে সিটে বসে ওর সাথে বসে আমি আমরা কবিতারা সাহিত্যের গল্প করতাম সে পরে আরবিতে যায় এবং আমি আমার চোখের সামনে দেখি ওর ট্রান্সফরমেশনটা ও আস্তে আস্তে একেবারে মানে ওখানে তিনটা চিঠি আছে মিথ্যা তুমি দশ মিথ্যা এবং একটা চিঠিতে হ্যাঁ সে আমি একটু ওটার সাথে পলিটিক্স ঢুকিয়েছি কিন্তু সে পলিটিক্যালি অতটাই ছিল লেখকের কাজ নাসির উদ্দিন হজ্জা তো ফান করে আসলে পাওয়ার কে ক্রেডিট করতে না গোপাল ভার যে ফান করতেন এটা এটা তো হচ্ছে উনি পাওয়ার কে ক্রেডিট করতেন প্রথমত আপনি নৃবিজ্ঞান নিয়ে যে বাংলাদেশের এই জায়গা থেকে আমার মনে হচ্ছে আপনি কিছুটা স্টেরিও টাইপ ভেঙেছেন আপনি মেডিকেলে পড়াশোনা করেছেন তারপর আবার আপনি নৃবিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছেন যেটা অলরেডি বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান পড়াই খুবই ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয় তার উপরে আপনি মেডিকেলে পড়াশোনা করে কেন নৃবিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকলেন এবং সেই ঝোঁকার কোনো প্রভাব আপনার লেখার উপর পড়েছে কিনা কারণ আপনি অনেক স্টোরি কালেক্ট করতে পেরেছেন সেই জায়গা থেকে প্রশ্ন হ্যাঁ মানে ওই যেটা আমি বলছিলাম যে আমার এগুলো তো আবার ওইটার কোনো গ্রামার নাই কিন্তু আমি বাউন্ডারি ভেঙেছি সারা জীবনে কেন ভেঙেছি সেটা তো গবেষণার বিষয়ে আমার আমাকে টেনে নিয়ে গেছে জীবনে এক একটা পরিধি আমি ক্রস করেছি সেটাও আমার আমি যেমন ওই যে যখন বললাম যে আমি গ্রামে যখন কাজ করতে গিয়েছি ডাক্তার হিসেবে আমার আমি দেখেছি যে আমি মেডিকেল কলেজে যেসব শিখেছি যেগুলো আমাকে পড়ানো হয়েছে তার সাথে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কোনো সম্পর্ক নয় সো আমাকে বাধ্য হয়েছে আমাকে আই মানে এই যে হেলথ বিষয়টাকে বিয়ন্ড হসপিটাল বিয়ন্ড মেডিসিন বিয়ন্ড ড্রাগ এটার বাইরে ভাবা বিয়ন বায়োলজি এটা যে একটা কমপ্লেক্স বিষয় হেলথ একটা সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক একটা মিক্সচার অফ অল দিস ফ্যাক্টার্স এগুলো আমি একদম প্রত্যক্ষ করেছি তখন এটা তখন আমি দেখেছি যে এটা এটা তো একটা আর একটু পড়াশোনা যখন করতে চেয়েছি মানে অ্যাক্সিডেন্টালি বলা যেতে পারে যে আমি একজন আমাকে মেডিকেল অ্যান্থ্রোপোলজির কথা বলে যে একটা বিষয় আছে এরকম 
তো আমিও মেডিকেল কলেজে তো এইসব অ্যান্থ্রোপোলজি কোনো ধারে কাছে নেই আমার এখন আমি এটা বলি মাঝে মাঝে যে আমার আমি যখন অ্যান্থ্রোপোলজি পড়বো ঠিক করেছি আমার ডাক্তার দু একজন বুদ্ধ আমাকে বলছে যে তুই কি অ্যান্টোমোলজি পড়তে যাচ্ছিস কি অ্যান্টোমোলজি হচ্ছে পোকা মাকড়ের বিজ্ঞান এবং অ্যান্টোমোলজি হচ্ছে ক্লোজেস্ট টার্ম টু অ্যান্থ্রোপোলজি এই এই শব্দটার সাথে তাদের পরিচয় আছে তো এই অ্যান্থ্রোপোলজিটা আমার তারা ধরে নিয়েছে আমার মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে এই মানে অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের এলিয়ান ওয়ার্ল্ডে আমি কি করি বাট আমি গিয়েছি পড়েছি কিন্তু আমি দেখেছি যে ওই যেটা আবারও আমি বলবো যে আমার আমার জীবন যেটা সবার ক্ষেত্রে হবে তা নাও হতে পারে মানে ইফ ইউ ফলো ইউর হার্ট দরজা খোলে আমার জন্য এটা মেডিকেল অ্যান্থ্রোপোলজি কোনো শব্দই ছিল না কিন্তু আমি ভীষণ ভালোবেসে জিনিসটাকে পড়েছি দেখে দরজা খুলেছে আমি অনেক আমি মানে এখন আমি মেডিকেল অ্যান্থ্রোপোলজি পড়াই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশে পড়াই আমি আপনি যেটা পড়লেন যে আমার যে বইটা অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে সেটা এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির টেক্সট বই হিসেবে ব্যবহার করে তারা রেফারেন্স করে আচ্ছা তো এবং অ্যান্থ্রোপোলজির মেথোডোলজি আমাকে হেল্প করেছে লেখাতে এথনোগ্রাফির যে পদ্ধতিটা এথনোগ্রাফির মূল ব্যাপারটা তো পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন তো আমি যখন মেথোডোলজি পড়লাম তখন আমি আমি তো আগে মেথোডোলজির এই স্ট্রাকচার জিনিসগুলি তো আর পড়িনি ওটা পড়তে যে আমি দেখলাম যে আরে আমি তো এই এথনোগ্রাফি পড়তাম লেখক হিসাবে আমার কাজই ছিল পার্টিসিপেন্ট অবজার্ভ করা আমার পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশনের মূল পয়েন্টটা হচ্ছে যে এরা বলে অ্যালপ্যাথেটিক ইন্ডিস্ট্রিবিটি তুমি মানে ইউ আর পার্ট অফ অ্যান অ্যাপার্ট ফর্ম তুমি এই পৃথিবীতে আছো আমার নাই ওই তার একটা কথা আছে বাজার পে ঘুমতা হোক খরিদ্দার নেই হোক বাজারে ঘুরি কিন্তু কিনি না তো এথনোগ্রাফারের কাজ তাই এবং লেখকের কাজও তাই আমি তো ওই চাপলিন একটা কথা বলেছিলেন যে দেখবে যে রাস্তা মানে মাঠের ভিতরে বাচ্চারা খেলতেছে একটা ছেলে খেলে না ও দেয়ালের উপরে পা ঝুলিয়ে সবার খেলা দেখে তো ওইটা হচ্ছে আমি চ্যাপলিন নিজেকে বলছি তো এথনোগ্রাফি আমাকে হেল্প করেছে আমার কাজ তো হচ্ছে দেখা মানুষকে এবং দেখারও একটা সায়েন্স আছে ওই যে চোখ থাকে তো অন্ধ একটা গান আছে যে বহু মানুষ তাকানো মানেই দেখা না সো এইটার আমি মেথোডোলজিটা আমাকে অ্যান্থ্রোপোলজি হেল্প করেছে আমার নাম আরফিন সৌন্দরিয়া আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আমার যে প্রশ্নটা সেটা আসলে আমার প্রশ্ন আমার বান্ধবীর প্রশ্ন সে আমাকে অনুরোধ করেছে প্রশ্নটা করার জন্য বান্ধবীর প্রশ্ন আপনি কেন করছেন আপনি বলেন আপনি তার তাকে কেন দায়িত্ব দিচ্ছেন আপনার কথা আপনি বলবেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার বিসর্গতে দুঃখ এই উপন্যাসটাতে প্রত্যেকটা অক্ষরের সাথে আমাদের মানুষের ব্যক্তি জীবনের অনুভূতি গুলাকে প্রকাশিত করা হয়েছে এখানে যে মানে শফিক নামের যে চরিত্রটি আছে এই চরিত্রের যে ব্যক্তিগত দুঃখবোধের প্রকাশ সেটার সাথে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো মিল আছে কিনা বা আপনার জীবন দর্শনের এখানে কোনো প্রকাশ আছে মানে যেটা হয় যে সব পাঠকই লেখককে খুঁজতে চায় তার লেখার ভিতরে আমি কিন্তু মানে সব লেখার ভিতরেই আছি কোনো না কোনো ভাবে বেসিক্যালি এটা কে বলেছিল যে সব লেখাই বেসিক্যালি আত্মজৈবনিক লেখা লেখক যেটা লেখেন সন্দীপ না আচ্ছা সো আমি নিজেকে ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন জায়গায় রাখি তো শফিক পুরো শফিক আমি না কিন্তু আমিও শফিক আমার জীবনের অনেক কিছু শফিকের সাথে মিলবে তো অফকোর্স আমার যত যে ইব্রাহিম বক্সের সার কাছে আমিও ইব্রাহিম বক্সের সার কাছে আমিও শফিক আমিও কিছুটা তাহের আমিও জীবন অনন্ত দাস টুকরো টুকরো চরিত্রগুলো আমরা শেষ প্রশ্ন নিচ্ছি আমাদের লেখক কথা সাহিত্যিক আছেন ওখানে প্রশ্নটা আমরা রাখছি ঠিক আছে আমরা শেষ আপনাকে তো শেষ করবো আর কি নিয়ে নিই আপনি দাঁড়াই বলেন আমি মাইক্রোফোন আমি হাবিব মেজবা 
আমার হচ্ছে প্রশ্ন একটাই তবে আমি আনসারটা দুইভাবে চাইবো আর কি আমার দুইটা উত্তর আমার মনে হয়েছে আমার মনে হয়েছে আসলে আপনি মানে এই প্রশ্নটার সবচেয়ে বেস্ট আনসার দিতে পারবেন আর কি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে পেশা পেশা অন্যান্য ভিতর থেকে লেখার তারা অনুভব করে সে এরকম তরুণদেরকে তরুণদের জন্য আপনার আপনি একটা কি পরামর্শ দিবেন আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রশ্নের আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনি তো এখন অনেক এক্সপিরিয়েন্স মানে এখনও তরুণ যারা লিখারা সবসময় তরুণ তো আপনার ইয়ংগার সেল মানে তিরিশ বছরের সাধার জমান এখন যদি সাধার জমান মুখমুগ্ধ হয় তাহলে আপনি কি পরামর্শ তাকে দিবেন মানে প্রথম আমি বলবো যে আমি সাধারণত মানে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি আমার আমি আমার যে জার্নিটা সেই জার্নির সাথে একজন নতুন যিনি লেখতে আসছেন তার জার্নিটা একই রকম হবে না তো তার পথটা তাকে কেটে নিতে হবে কিন্তু আমার জার্নির পথটা একটু ডিফারেন্ট ছিল যেটা আমি বলছি যে আমি কখনোই ঠিক মানে লেখার লেখক হব এই আইডেন্টিটির জন্য লিখতে আসি নাই আমি যে মানুষগুলোর সাথে নিজেকে মানে যাদের কাছ থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়েছে সেই মানুষগুলোর সাহিত্যিক জীবন চর্চার প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট ছিল এখন যেটা অনেক সময় দেখি যে মানে আমার সহজ কতগুলি কথা হচ্ছে যে লিখতে হলে আমি মনে করি যে লেখা একটা খুব হেনস্থ ব্যাপার লেখা একটা মগ্নতার ব্যাপার লেখা একটা পরিশ্রমের ব্যাপার এবং তখনই একজন লেখা উচিত যদি আমার মনে হয় যে আমি সত্যি আমার কিছু বলার কথা তো তৈরি হয়েছে খুব ভেতর থেকে কিছু বলার কথা তৈরি হয়েছে তখন আমি লিখব শুধুমাত্র লেখক লেখক হতে চাই একটা পরিচয় তৈরি করতে চাই এই জন্য এরকম লেখক বহু জন্ম নেয় জীবনানন্দের একটা আমি একটা গল্পের ভিতরে করেছি যে দেখবেন যে মানে ওই মানে মুকুল তো একটা গাছের ভিতরে মুকুল অনেক জন্মে আম গাছে সব শেষ পর্যন্ত আম হয় না তো সেই মূলটা হচ্ছে যে সেই পুষ্টিটা দেয়া নিজেকে আমাদের অনেক সময় প্রবণতা দেখি তরুণ যারা আসে তাদের এক হচ্ছে যে অন্যকে কপি করা আর একটা হচ্ছে অন্যকে নাম্বার দেওয়ার একটা অনেক সময় যায় হচ্ছে কে ভালো লেখে কে খারাপ লেখে কাকে কত নাম্বার দেওয়া যায় কাকে কত খারিজ করা যায় আমি কত বড় লেখক এসবে অনেক সময় ব্যয় করি আমার যাত্রাটা ওইটাতে ছিল না কখনো আমি ওটাতে আমার সময় ব্যয় করিনি আমরা যার যার জীবনের প্রশ্ন নিয়ে তালিত আছি আরেকজন লিখছে মানে অনেক সময় ব্যয় করাটা আমি মনে করি না যে কে কেমন লিখছে কাকে মানে বলে না যে আমাকে মানে ফেলে দেওয়ার জন্য খারিজ করার জন্য একটা সময় ব্যয় করা আর কি সেটার দরকার নাই নিজে আমি দেখেছি যে নিজের জার্নিটা যদি অনেস্টলি কেউ করে সেই সহযাত্রী হয় পাঠক আমি একটা সবসময় একটা কথা বলি সাইলেন্ট রিডারের কথা আমি বিশ্বাস করি আমি দেখেছি যে হইচই করে না নানা জায়গায় উদযাপন করে না কিন্তু নীরব পাঠক আছে আমার আমি এটা অনুভব করেছি বিভিন্ন ভাবে এবং তারাই আমাকে ইন্সপায়ার করে এবং এই নীরব পাঠকরা আমার যাত্রার সাথে সাথে আছে এবং সেই যাত্রাটা হচ্ছে আমি যে প্রশ্ন দিয়ে তারিত হচ্ছি তারাও সেই প্রশ্ন দিয়ে তারিত হচ্ছেন কোন একভাবে আমার সাথে তারা যুক্ত হয় সো এটা এটা একদম নিজের যাত্রা এটা শ্রম মেধা ধ্যান দিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত ওই সেলিব্রেশন রবীন্দ্রনাথ তিনটা কথা বলতেন যে তিন ধরনের কাণ্ড আছে একটা হচ্ছে জ্ঞান কাণ্ড একটা হচ্ছে কর্মকাণ্ড আর একটা হচ্ছে রস কাণ্ড এখন উনি বলতেন যে আমি হচ্ছে রস কাণ্ডের মানুষ এখন বহু মানুষ মানে কর্মকাণ্ড আমি করি মাঝে মাঝে জ্ঞান কাণ্ডেও যাই কিন্তু আমার মূল কাজ হচ্ছে রস কাণ্ড কিন্তু এখন বহু মানুষ কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকেন রসকাণ্ডের মানুষ হয়ে তার ওটাই প্রধান হয়ে ওঠে তো এটা আমাকে বুঝতে হবে আমি কোথায় বিলং করি আমার কাজটা কি আমার বয়স থেকে আমি কি বলতে চাই তারপরও আমি কোনো জ্ঞান দিতে চাই না আমি আমি একদমই আমি আমি যেটা বলি যে আমি ঠিক জ্ঞান দেওয়ার পক্ষে না যে মানে দিলাম আর কি যে বাণী আমি বাণী দেওয়ার পক্ষে না যার যার পথটা নিজেকে খুঁজে নেওয়া হয়েছে আমার যে কথাগুলি বললাম এই কথাগুলির ভিতরে যদি কেউ মনে করেন প্রাসঙ্গিক কথা আছে 
আপনার জীবনের সাথে সেটা কি কোন কোন যেন কিছু বিল আছে সেটা অনুষ্ঠান আছে আপনার মতো গুরু গুরু হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আমি আশিক আমার হলো আমি যখন থেকে আপনার লেখা পড়া শুরু করি ক্লাস 9 এ থাকতে তখন কাছের কর্নে দিয়ে শুরু করেছি তারপর ধীরে ধীরে পড়া শুরু করি কিন্তু আমার একটা বিষয় হলো আমি ব্যক্তি জীবনে মাইকেল মধুসূদনের ব্যক্তি জীবনকে খুব ফ্যাসিনেট মনে করি এবং আপনার যে লাইফ জার্নি ওটা শুনে আমি খুব রিলেট করতে পারছিলাম যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাকে মাইকেল মধুসূদন আমি ভাবছিলাম যে আমার যে কোনো একটা লেখা পড়লে কোনো একদিন মানে মনে হয় যে মাইকেল হলে কি লিখতে হইতে হবে মাইকেলের ন্যারেশন হইতে কিভাবে আসতে তো আপনার লেখা অন্যদের কাছ থেকেও যেন যখন শুনি তখন মনে হতো দুইটা প্রভাবশালী লেখার কথাই বলি ক্রাচের কর্নের আর কমলালের অন্য লেখা আপনি হয়তো চান অনেক করুক কিন্তু মানুষ হয়তো আমি শুনি যে দুইটা বেশি করে আমার প্রতিবারই মনে হইতো আপনার একটা বৈশেষ করলে আপনি কেন মাইকেলকে নিয়ে একটা লেখা লিখলেন না বা ওই ধরনের কোনো পরীক্ষা সেটাই আবারও জীবনে তো শেষ নাই বিষয়ে আমি মাইকেল না কিন্তু মানে হ্যাঁ ওনার যেরকম একটা বোধ হয়েছিল মানে কি বলে যে যে পরধন লোভে মক্ত করিণ ভ্রমণ প্রকল্প পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আছে তো আমি ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আসুরের জন্য যাই নাই ওই দেশে কিন্তু এটা ঠিক যে আমি বল মানে উনি যেটা বলেছিলেন যে আমাদের এই মাটিতে যে সম্পদটা আছে আমি আবারও সেটা বলি যে আমি সারা পৃথিবীতে ঘুরি অনেক প্রতিটা কন্টিনেন্টে গিয়েছি কিন্তু আমি নিজেকে এই বাংলাদেশের মানুষ মনে করি যে কোনো একটা একটা গাছের মতো প্রত্যেকটা মানুষের একটা মাটি লাগে তারপরে সে পাতা মেলে বিভিন্ন জায়গায় আমি বিভিন্ন জায়গায় পাতা মেলেছি কিন্তু আমার মাটি হচ্ছে বাংলাদেশ আমি এখানেই গ্রথিত এবং এটার শক্তিতে বিশ্বাস করি আমি জানতে চাইছি ফর্ম আপনি চেঞ্জ করবেনই কারণ সাহিত্যে সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আমি জানি প্রতি নিয়ত ফর্ম চেঞ্জ হয় এবং আপনার কাছে ফর্ম চেঞ্জটা অনেক দ্রুত এসছে বলে আমাদের চোখে পড়ছে ফর্ম চেঞ্জ না করলে তো লেখা যায় না যেটা আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে মহিলা লেখক হিসাবে আমরা স্পাউসদের কাছ থেকে কতটা সব মানে পাচ্ছি না বা হয়তো দেখা যাচ্ছে আমি খুব একটা কিছু ভাবছি আমার স্বামী তখনই চা খেতে ইচ্ছা করি বা আমি দেখছি তখন উনি চশমা খুঁজে পাচ্ছেন না কপালে এটা হয় উনি নিজেও ডাক্তার বাট আমি যেটা জানতে চাচ্ছি আপনার পার্সোনাল লাইফে ক্রেডিট কলেজের জীবনে এবং আপনার ব্যক্তি জীবনে আপনি কার কার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত হয়েছেন একটা কথা আছে পুরুষ লবণ আনতে বাজারে গিয়ে আমি লবণ আর মাথায় নেই কিন্তু চিনি তো আনতে পারতাম কিছু একটা আমার হঠাৎ করে মাথায় আসলো মানে ঝাড়ু আনতে পারে ঝাড়ু আমার পিঠে পড়েনি কিন্তু এই ঘটনাগুলো আবার আমার অত্যাচার আমাদের স্ত্রীদেরকে দিই আনতে যে একটা জিনিস আমার অন্য আমার মাওর সাহিত্যের মানুষ তারাও আমাকে সাহিত্যের সাথে ইনফ্লুয়েস করেছে আমার আমি ক্যারেট কলেজে যখন করতাম একজন তাকে নিয়ে লিখেছি আমি রফিক কাইসার বলে একজন প্রাবন্ধিক উনি খুব পাওয়ারফুল উনি আমাদের আমার কৈশোরে আমাকে ভীষণ রকম ভাবে সাহায্য করেছেন মানে বিশ্ব সাহিত্যের যে উইন্ডো উনি খুলে দিয়েছিলেন আর কি আমাকে আমরা যখন ছুটি পড়ছি ফটিক চরিত্র পড়ছি উনি ফটিকের সাথে সারা পৃথিবীর যত কিশোর চরিত্র আছে সেটার উনি কম্পারেটিভ করতেন মানে এই ডেভিড কপার্ট ফিল্ড থেকে শুরু করে তো উনি আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেছেন তারপরে ধরেন আমার একজন খুব আমার আমি 
তার ছায়া অনুসরণ করেছে সে আমার বন্ধু এখনো পর্যন্ত তার সাথে আমার সমস্ত কথাবার্তা হয় মুকুল এনামুল হক মুকুল আমার এই যে বিলন চৌধুরীর কথা বলছিলাম ওই উনি বলছেন বিলন চৌধুরী আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেছেন আমার প্রথম অনুবাদ লেখা ইত্যাদি উনি আমাকে ইন্সপায়ার করে লিখেছে আর আমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কটা আমি বলতে পারি যে ঠিক কথানুগতিক যেরকম সেরকম না ভীষণ রকমভাবে মানে আমাদের এই সে আমার মানে ওই ইয়ে শব্দ যদি বলি যে সাধন সঙ্গী যদি আমি বলি যে উনি ও ভীষণ রকমভাবে আমার আমাদের পরিচয় হচ্ছে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে এবং আমি আমার সমস্ত লেখা বিশেষ করে গল্প প্রথম পাঠক হচ্ছে ও ওর পাপড়ির নেহারন নাম আমি ওর অসাধারণ লিটারি টেস্ট এবং মানে ক্রিটিক সে খুব ভালো লেখে না কিন্তু ভীষণ ভালো ক্রিটিক সুতরাং আমি আমার সমস্ত লেখা ও মানে আমি লেখার পরে প্রথম পাপড়িনকে পড়াই ও যদি সার্টিফিকেট দেয় তাহলে আমি ছাপাই আমার যে যত গল্প ছাপা হয়েছে সব কিন্তু তার সার্টিফিকেট পাওয়া যায় তো না এই এই জায়গাটা আমি বলবো যে আমার একটা বেসিক ক্রমি আছে এবং আমাকে কখনোই বাজারে ব্যাগ ধরিয়ে দেয় নি কিংবা ঝাড়ু আনতে বলে নাই এই জায়গাটা আমি হ্যাঁ আমি সৌভাগ্যবানী বলতে হবে এখনো পর্যন্ত আমরা মানে আমরা মানে ও যেহেতু স্কলার ও ও উইমেন স্টাডিজে পড়াশোনা করেছে পিএইচডি করেছে একই সাথে সাসেক্সে আমরা কাজ করি তো আমরা একই আমি রান্না করি পেঁয়াজ কাটি পেঁয়াজ কাটতে কাটতে মার্কেজ নিয়ে গল্প করি তো সেটা সেটা হয় এই জায়গাটা আমি সৌভাগ্যবান বলতে পারি সে আমাকে ইন্সপায়ার কর ভীষণ রকমভাবে আমি আমার প্রথম যে বইটা কয়েকটি বিহবল গল্প ওখানে অনেকে মানে ওই ওই ইয়েটা আমি ওকে উৎসর্গ করেছিলাম এই কথাটা ও একবার মানে যেটা হয় আর কি আমাদের দেশে তো একটু আমার যাতে প্রথম যখন পরিচয় হয় এবং ইন্টারেস্টিং আমি একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের একটা ওই যে হ্রদে ভূ বলো যে সেটা ছিল পাঠক সমাবেশ ওর সাথে আমার প্রথম দেখা সাক্ষাৎ এই পাঠক সমাবেশে আমরা আসতাম বিজু তখন ছোট্ট একটা দোকান করেছে আমরা ওখানে মিট করতাম তার ওখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় যেতাম আর কি প্রেম করতাম তো কিন্তু কথা আমি বলতাম আমি তো কথা সাহিত্যিক একটু কথা কথা বলি কিন্তু ও চুপচাপ থাকে তো আমি একদিন ওকে বলেছিলাম যে মানে একজন মানে কথা না বললে আমি একজনকে বুঝবো কি তো আমাকে বলেছিল যে যে আমার নিরবতা বোঝে না সে আমার কথা বোঝে না তো ওই কথাটা দিয়ে আমি আমার প্রথম বইটার উৎসর্গ করেছিলাম এই কথাটা দিয়ে তো এই জায়গাটা আমি বলতে পারেন যে লাকি বলা যায় যে আমার সাথে আমাদের একটা এক ধরনের কেমিস্ট্রিটা ভালো আছে এবং ইন্সপায়ার করে তার মানে এইটা যে আমাদের ঝগড়া ঝাঁকি হয় না এবং হ্যাঁ ভীষণ রকম মনোমালিন্য ঝগড়া থেকে মন খারাপ এগুলো হয় কিন্তু বেসিক জায়গাটা ঠিক আছে আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই বিশেষ করে শাহাদুজ্জামান ভাই আমাদের কাছে এই জন্য অনুপ্রেরণার জায়গা আমাদের একমত হলেন কিনা যে আমরা যারা তরুণরা লিখতে আসি তখন আমাদের কাছে পিছনে জনপ্রিয় লেখক হতে গেলে একটা টাইপ হতে হয় কিন্তু আমরা আবিষ্কার করলাম শহীদুল জহিরের হয়তো জীবিতকালে তিনি পাঠক পাননি না আমাদের জেনারেশন আবিষ্কার করলাম যে আমাদের সামনে জনপ্রিয় লেখক কিন্তু আমরা আবিষ্কার করলাম শহীদুল জহির কেউ শাহাদুজ্জামান কেউ আজকে তার প্রমাণ যে অনেক অনেকেই এসছেন যাদেরকে আমরা প্রতিদিন প্রতিদিন আমাদের আসলে দেখি সাক্ষাৎকার অনেক রকম বিষয় আছে এটি পাবেন কথা পরম্পরা যেটি সাহাদুজ্জামান বলছিলেন যে তার সাক্ষাৎকার অত্যন্ত প্রিয় বিষয় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং এখানেও আমরা দেখি আমার কথা শুনলেন এটা আমার জন্য অনুপ্রেরণা ধন্যবাদ 
গান আরেক দিন আমাদের এই পর্ব বিশেষ করতে যারা ছবি তুলতে চান একটু শৃঙ্খলা রেখে আপনারা আসবেন একে একে